সবাইকে সবাইকে ওয়েলকাম করছি আজকের এই স্পেশাল লাইভ ক্লাসে সবাই আমাকে ঠিকঠাক শুনছো কিনা এবং আমাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে কিনা প্লিজ একটু কমেন্টে জানাও তারপরে আমরা আমাদের মূল কথায় চলে যাব যেমনটা আমরা বলেছিলাম যে আজকে ঠিক দুপুর দুইটা ত্রিশ মিনিটে আমাদের একদম টেন মিনিট স্কুলের রিসেন্টলি লঞ্চ হওয়া এইচএসি গ্রামার ফাউন্ডেশন কোর্স যেটা একদমই ফ্রি এই কোর্সের একটা ক্লাস সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিব সেটা হচ্ছে রাইট ফর্মস অফ রাইট ফর্মস অফ বার্বের উপর আর এই ক্লাসটা শুরু হওয়ার আগে আমাদের কিন্তু হাতে আরো চার মিনিট আছে এই চার মিনিটে তোমাদের সাথে একটু কথা বলতে চাই আমাদের সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা সেটা শুনতে চাই ওয়ালাইকুম আসসালাম তৃপ্তি শাম্মি রাফিয়া মেহজাবিন হ্যালো সবাইকে ওয়েলকাম করছি একটু আমাকে জানাও আর একটা জিনিস যে তোমরা এইবার যে এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছো কে কোন বোর্ডের আন্ডারে দিয়েছো মানে তোমরা কেউ অনেকে ঢাকা বোর্ড হতে পারে অনেকে সিলেট হতে পারো তো কে কোন বোর্ড থেকে এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছো এটা একটু জানাও আমরা ঠিক বরাবর দুইটা সাতাশ বাজে দুইটা ত্রিশ মিনিটে ক্লাসটা শুরু করব যেমনটা তোমাদের সবাইকে আমরা বলেছিলাম আগে আমি অনেকেরই কমেন্ট দেখছি কেউ কেউ বলছে ঢাকা বোর্ড ইমরান ওয়ালাইকুম আসসালাম হামিমা আদা দুর্জয় আচ্ছা হ্যালো সাইদ তাহিরা রাফিয়া জারিয়া ঢাকা বোর্ড থেকে দিয়েছে রাফিয়া ময়ন সিংহ বোর্ডের থেকে দিয়েছে হ্যালো অত্রি আমাদের সাথে মাহবুব জয়েন করেছে সাগরিদা জয়েন করেছে আরও অনেকেই জয়েন করছো ওকে চলো তাহলে একটা কাজ করি আমাদের অন্যান্য যে বন্ধু বান্ধবরা আছে যারা এস এস সি তেইশে মানে তোমাদের সহপাঠী আছে তাদেরকে একটু মেনশন করে দেবো আজকের ক্লাসটা খুবই স্পেশাল হতে যাচ্ছে কারণ রাইট ফ্রম ওয়ার্ক অ্যান্ড পুরো ক্লাসটাই তোমাদের এঙ্গেজমেন্টে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হবে কারণ আজকের পুরো ক্লাসটাই একদম প্র্যাকটিস বেসড রাখা হয়েছে আমরা তো গতানুগতিক রুল পড়বই বা দেখবই বা তার পাশাপাশি তোমাদেরকে প্র্যাকটিসের মধ্য দিয়ে কিভাবে রাইট ফ্রম বাড়বে একদম একশোতে একশো করা যায় বা একশো না করতে পারলেও কাছাকাছি নেওয়া যায় সেই চেষ্টাটাই করবো আজকের পুরো ক্লাসটাতে আমি ওকে রাফিয়া ঠিক আছে তাবাসুম সিলেট থেকে ওকে তাবাসুম সিলেট বোর্ডের আন্ডার পরীক্ষা দিয়েছিল সুরভি বরিশাল সৌরভ বরিশাল থেকে আছো ওকে হ্যাঁ অত্রি অনেকদিন পর তোমাদের সাথে আমার দেখা হয়েছে আজকের ক্লাসটা মিললি আমাদের আর টেন এমএসি যেই ফেসবুক পেজ আছে সেখান থেকে স্ট্রিম করা হচ্ছে এছাড়া আমাদের গ্রুপগুলোতেও আছে প্লাস আমাদের যে ফাউন্ডেশন কোর্সটা আছে সেখানেও আছে এবার তোমাদেরকে ছোট্ট একটা কথা বলে নিচ্ছি আমাদের হাতে কিন্তু আরও দুই মিনিট সময় আছে ক্লাসটা শুরু হওয়ার আমাদের এই যে ক্লাসটা পেজ থেকে যারা দেখছো তোমরা দেখো নিচে জয়েন নামে একটা বাটন আছে ওই জয়েন বাটনটাতে ক্লিক করলেই তোমরা আমাদের ফাউন্ডেশন কোর্সে যে স্পেশাল গ্রুপটা আছে প্রাইভেট গ্রুপটা আছে সেখানে জয়েন করে ফেলতে পারবে জয়েন করার জন্য তোমাদেরকে কিছু কোয়েশ্চেনের আনসার দিতে হবে কিছু ইনফরমেশান দিতে হবে সেগুলো দিয়ে দিবে ঝটপট তারপর যেই কাজটা করবে তোমাদের তো জয়েন হয়ে গেল আমাদের স্পেশাল গ্রুপে সেকেন্ড কাজটা হচ্ছে আমরা কিন্তু প্রতি সপ্তাহে তোমাদের এক্সাম নিব ওই এক্সামগুলোতে পার্টিসিপেট করতে ওই এক্সামগুলোতে সবার চেয়ে এগিয়ে থাকবে তোমাকে আমাদের অ্যাপে গিয়ে এক্সাম দিতে হবে আর আমরা ওই গ্রুপের পিন একটা পোস্ট পিন করে রেখেছি একদম শুরুতেই তুমি আমাদের অ্যাপে জয়েন করার বা আমাদের কোর্সে জয়েন করার লিঙ্কটা পেয়ে যাবে সো ওইখানে ক্লিক করলেই তুমি আমাদের ওই কোর্সে চলে যাবে ফ্রি কোর্স কোর্সটা পারচেস করেই ফ্রিতে পারচেস করে আমাদের এক্সামগুলো দিয়ে দিতে পারবে আমি আবার তোমাদেরকে একটু পরে এটা বলে দিব কোনো অসুবিধা নেই ওকে আমাদের সাথে শাহরিয়া জয়েন করেছে হ্যালো দেবা ঈশা গৌরব গৌরব বাগেরহাট থেকে জয়েন করেছে হামিম গাজীপুর থেকে জয়েন করেছে ওকে চলো তাহলে দেরি না করে আমরা ক্লাস শুরু করে দেই এখন ঠিক দুইটা ত্রিশ বেজে গেছে তো আমরা আজকে রাইট ফর্মস অফ বার্ফের উপর ক্লাসটা করব আমি গতকাল আমাদের গ্রুপগুলোতে বলেছিলাম যে যেহেতু রাইট ফর্ম অফ বার্ফের উপর ক্লাসটা হচ্ছে আমাদেরকে একটু ট্যান্স যদি সম্ভব হয় দেখে আসা যায় কি না তোমরা অনেকেই হয়তো দেখে এসেছ আমার সামনে যে স্ক্রিনটা আছে এক একদিকে আছে আমাদের যে ফেসবুক পেজটা আছে সেটা সেটার কমেন্টগুলো আমি দেখছি যেমন নাহিদের কমেন্ট আমি দেখছি নিমায়ের কমেন্ট দেখছি আরেক দিকে আছে আমার দিকে আছে আমাদের কমেন্টগুলো সো আমি যেটা করব আজকে দেখব যে ফেসবুকের মানে আমাদের পেজ থেকে যারা জয়েন করেছো তারা একটু বেশি অ্যাক্টিভ নাকি গ্রুপ থেকে যারা জয়েন করেছো তারা একটু অ্যাক্টিভ চলো তাহলে দেরি না করে আমরা শুরু করে দিই একদম বেসিক থেকে শুরু করব আমরা কারণ এর পরে কিন্তু আমাদের অ্যাডভান্স লেভেলের ক্লাসগুলো আছে যেমন সাবজেক্ট ফার্ভ এগ্রিমেন্টের উপর আমাদের একটা ক্লাস আছে চলো তাহলে নিমাই শুরু করে দেই কি বলছে রাইট ফর্ম অফ ওয়ার্ক মূলত কিছু টপিকের সমন্বয় এটা আলাদা কোনো টপিক নেই ইংলিশে মানে এটা কয়েকটা টপিক নিয়েই একটা টপিক যেমন আমি কি বোঝাতে চাচ্ছি যেমন ধরো টেন্স সাবজেক্ট ফর্ভ এগ্রিমেন্ট 
conditional sentences, inversion, conjunction, verb, parts of speech. This is all the same thing that we have right form of verbs. So, Asha Kuri Eita Shobar Kache clear, Sufia Zarif. Ever Cholo Ki Bol Chhe? Ek Dom Shuru, Aamadha Game Kintu Ekhoni Shuru Hoi Gache. So, Asha Kuri Shobar Eri Aacho. Bol Chhe, Sentence is Subject Jodhi Third Person Singular Number Hoi. Ebong Sentence, Sentence Tri Jodhi Present Indefinite Tense Thakke, ताहोले बार में शेषे S बा ES जुक करते होए। इटर माने की भैया, आम्रा जानी नंबर को तो प्रकार, तीन प्रकार, ना दो प्रकार, बोलो तो दो प्रकार। आर पार्सन होते हैं तीन प्रकार, ताईना साउदा, तो आमा देर जे तीन प्रकार पार्सन होते हैं, फर्स्ट पार्सन, सेकंड पार्सन एवं थर्ड पार्सन। आमी होती है फर्स्ट पार्सन, आम्रा to me related to all the people who are second person, right? And the rest of the people who are third person, we are all aware of it. Shahriya Shafin, what is it? The subject is the third person singular number. And the sentence is the present indefinite tense. The present indefinite tense is the one that you have to say. The first subject is the subject, the first mole verb is the subject, the first object is the extension, right? ताहोले आमंत्र जी वार्ड टार्स है, शेठा शेष आम्रा एस बा ईएस जुक्त करवो। चलो एक टा एग्जाम्पल दिए, आम्रा देखी। जब उन कॉनोग डेश, एकाने की ब्रैकेटे ओपन दिए चे, the windows every day। बोलो तो एकाने की होगे, आमंत्र गेम शुरू। आश आशफुल, त्रिप्ति, मोहम्मद देलोआर, बोलो, एकाने की होगे, कॉनोग डेश, the windows ए Jidni, okay, Jihad bol chhe opens hobe, edhi kya amadhe shathe parvez da chhe parvez bol chhe opens hobe, Nahiyan, tarpor onni, mamun, ek dom hard hard di lorai shuru hoi ega chhe, page thheke jara join kore chhe, jaman Abdullah Yusuf, Asha join kore chhe, shabai bol chhe opens hobe, yes, kya no opens hobe bhaiya, aamna kintu bole chhi, jhe, जो दिस सेंटेंस टा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होय, एबों ए जे सब्जेक्ट टा आचे, इटा जो दिस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होय, ताहोले ए जे वर्ड टा आचे भैया, इटा शेष अम्रा एस अथवा ईज जुकत करवो, ताई ना? यस मुन्नी फालगुन, फालगुनी फरीदा जाकिया शोवरांस शोरी गए जे, दिके साइमोन शोरी कोनो भूल नहीं माने केवो कमेंट एकानो भूलांस द दावनी शावाश ये स्पिरिट और धौरा एक तो होगे अच्छा जारा एकानो बुझते पार चो ना जे इटा क्या नो ओपन ना होए ओपेंस होए चे कारण होच्छे आमी जानी आमी रिलेटेड जाच्छे शब्द किचु की बोले चे फर्स्ट पर्सन तुमी तुमरा तुमाके तुमादेरके � तार माने इटा सिंगुलर तो आम्र जाने सब्जेक्ट टा जो दी थर्ड पर्सन सिंगुलर होए ताहोले ए जे वर्ब टा आचे इटा शेषे एस जुकत करते होगे अच्छा चलो ताहोले ए टा बोलो की होगे डी बॉय डेस फुटबॉल ब्रैकेटे प्ले देवा आचे इखने की प्ले थक बे ना की प्लेस होगे ना की और ना की होगे तुम रे इटा आके जाराओ � राबीद बोलो भैया कौन टा होगे ठीक अच्छे आ खालिद बोल से प्लेस फारुक बोल से प्लेस सामिया बोल से प्लेइंग ए जे एक जन भूल करे पहले से पेज थे के दौरान करे से मामून मिया वो बोल से प्ले दुई टा भूल पे थी ये दिके ग्रुपे जा रहा अच्छो हम्म एक नो भूल देख ची ना ठीक अच्छे ठीक अच्छे ओके, आम्र जानी सब्जेक्ट जो दी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होए, ताहोले ए जे वर्ब टा आचे, शेठा शेषी की जुकत करते होए भैया, एस जुकत करते होए, सो ज़्यादा ज़्यादा प्लेस बोले चो, तादेश शोवरण सा छोटी खोए चे, ओ, आमदर ग्रुपे वो अनेक एक टू फुल करे फेले चे, कोई एक जोन एक टू फुल करे छोटे वाला था कि हमरा पढ़े शेष ची प्लीज इटा ते भूल करो ना ए नियम टा ते सब्जेक्ट का थर्ड पर्सन सिंगुलर हो आते हैं हमरा वार्बेशेश है 
এস যুক্ত করব ঠিক আছে তানভীর ওকে এবার চলো বলছে যদি সেন্টেন্সটির অর্থ ইউনিভার্সাল ট্রুথ মানে চিরন্তন সত্য যেটা কোনোদিন পরিবর্তন হবে না এটা আজীবন থাকবে তারপর হ্যাভিচুয়াল ফ্যাক্ট অভ্যাসগত ফ্যাক্ট থাকে না তারপর হিস্টোরিক্যাল ফ্যাক্ট ঐতিহাসিক কোনো বিষয়াদি হয় বা সায়েন্টিফিক ট্রুথ বৈজ্ঞানিক সত্য হয় তাহলে ওই সেন্টেন্সটি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে হবে সেন্টেন্সটা কি হবে ভাইয়া প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হাসিব দেখো কি বলছে দ্য সান ড্যাশ ইন দ্য ইস্ট ব্র্যাকেট আছে রাইস এখন বলো এটা সঠিক উত্তর কি হবে দ্য সান ব্র্যাকেট আছে রাইস ইন দ্য ইস্ট এটা সঠিক উত্তর কি হবে থ্যাংক ইউ দ্য শ্রীফা এটা সঠিক উত্তর কি হবে বলো ওকে সাবিনা আমি আর একটু জোর কথা বলছি নুজহাত বলছে রাইজ ঠিক আছে দেখি তো ওকে জিহাদ বলছে রাইজেজ মেহেজাবিন বলছে রাইজেজ একদম পেজে যারা জয়েন করেছে তারা খুবই চমৎকার আনসার দিচ্ছে এদিকে আমাদের গ্রুপে যারা আছো হাসিব আছে নাহিয়ান আছে তানভীর আছে সবাই সঠিক আনসার দিয়েছে রাইজেজ হবে রাইজেজ হবে ইয়েস আমাদের গ্রুপে আমি তোমাদেরকে ক্লাসটা শেষ হওয়ার সাথে সাথে এই পিডিএফটা দিয়ে দিব চিন্তা করো না এ পর্যন্ত কেউ এটা আনসার ভুল করেনি সবাই রাইজেজ দিয়ে এসেছে অ্যান্ড সঠিক উত্তর দিয়েছে সবাই ইয়েস রাইজেজ কেন এখন অনেকেই এটা বুঝতে অসুবিধা হতে পারে যে কেন ভাইয়া রাইজেস হলো রাইস কেন থাকলো না কিংবা অন্য কোনো কিছু হলো না কেন আমরা জানি যে এই যে বৈজ্ঞানিক কোনো সত্য হলে বৈজ্ঞানিক কোনো সত্য হলে সেটা কি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় আর প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের গঠনটা কি শুরুতে সাবজেক্ট থাকবে তারপরে বারবার প্রেজেন্ট ফর্ম থাকবে তারপরে কি অবজেক্ট থাকবে তাই না এটা তো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটের গঠন যদি কেউ এখনও না জানো প্লিজ জেনে নাও তো সাবজেক্ট হিসেবে দ্য সান আছে দ্য সান শব্দটা কিন্তু থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার কারণ এটা আমিও না তুমিও না আমি জানি আমি তুমি ছাড়া হবে আছে যারা থার্ড পারসন তারা তো এটা থার্ড পারসন আর যেহেতু একটাকে বুঝিয়েছে তাই এটা সিঙ্গুলার তাই না সাবেরা সো যদি সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হয় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রে তাহলে এই যে ভার্বটা আছে সেটা শেষে কিন্তু এস বাই এস দিতে হয় একটু আগে আমরা পরে এসেছি সো এজন্য আমরা এখানে রাইজের সাথে এস যুক্ত করে রাইজেস করে দিয়েছি আচ্ছা এবার বলো এটা কি হবে ওয়াটার ফ্রিজ অ্যাট জিরো ডিগ্রিজ এখন বলো এটা কি হবে এটা একটু ডিফিকাল্ট মনে হতে পারে সুলতানা সাইমা মেহজাবিন আচ্ছা কেউ ভুল করছে না এটা ভালো লাগছে আবার একই সাথে কম্পিটিশানও বাড়িয়ে তুলছে ওকে দেলোয়ার মেহজাবিন ব্রাইট বলো কি হবে এটা এইটা কি হবে বলো রাফিউল ওয়াটার ড্যাশ অ্যাট জিরো ডিগ্রিজ এটা কি হবে আচ্ছা নুজহাত বলছে ফ্রিজেস সুলতানা হাসিব নুজাইফা বলছে ফ্রিজেস মাইমুনা বলছে আপনার নাম কি আমি নাইন দুর্জয় ওকে ঠিক আছে চলো দেখি তো কি হবে ওয়াটার ফ্রিজ অ্যাট জিরো ডিগ্রিজ আমরা কিন্তু একটু আগে পরে এসেছি কি সাইন্টিফিক ট্রুথের ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় রাইট আর যেহেতু এই যে ওয়াটার ফ্রিজ অ্যাট জিরো ডিগ্রিজ এটা এখানেই পড়ে তো ওয়াটারটা কি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার রাইট সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হয় তাহলে এই যে ভার্বটা আছে এটা শেষে কি যুক্ত করতে হয় এস বা ইএস যুক্ত করতে হয় সো যারা যারা ফ্রিজ এস বলেছ তাদের সবার আনসার সঠিক হয়েছে চলো এটা তো একটু সহজ এগুলো একটু সহজ দিচ্ছে আস্তে আস্তে কিন্তু আমরা কঠিনে যাব সেন্টেন্সে যদি সরাসরি অলওয়েজ রেগুলারলি সামটাইমস অফেন জেনারেলি ডেইলি এভরিডে অকেশনালি ইউজুয়ালি নর্মালি এই শব্দগুলো থাকে তাহলে ওই সেন্টেন্সটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় সবাই একবার একবার আমার সাথে যারা যারা আছো তোমরা আওয়াজ দিয়ে পড়ো যাতে আমি এখান থেকে শুনতে পাই আসতে পড়বে বাট যাতে আমি তোমাদের পড়াটা শুনতে যাই শুনতে পাই বলো তো আমার সাথে তানহা ফারদিন কি অলওয়েজ একবার আওয়াজ দিয়ে পড়লে কিন্তু মনে থাকে আমাদের তাই না সহজে ভুলি না আমরা শব্দগুলো কি অলওয়েজ রেগুলারলি আমি সোলাইমানের আওয়াজটা শুনছি না অলওয়েজ রেগুলারলি সামটাইমস অফেন জেনারেলি ডেইলি এভরিডে অকেশনালি ইউজুয়ালি নর্মালি এই শব্দগুলো যদি থাকে 
তাহলে ওই সেন্টেন্সটা কি হয় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় ওইটা কি হয় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় যেমন হি অলওয়েজ ডিস্টার্ব দ্য ক্লাস দেখো অলওয়েজ শব্দটা আছে যদি অলওয়েজ শব্দটা থাকে আমরা কি একটু আগে বলেছি অলওয়েজ শব্দটা থাকলে সেটা কি হয় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় তাহলে বলো এটা কি হবে হি অলওয়েজ ডিস্টার্ব দ্য ক্লাস এটা সঠিক উত্তর কি হবে থ্যাংক ইউ দুর্জয় স্বাধীন পারভেজ বলো এটার উত্তর কি হবে ইয়েস ইয়েস পারভেজের আনসার শুনেছি আমি ঠিক আছে থ্যাংক ইউ স্বাধীন দেখা হবে তোমাদের সাথে আচ্ছা ডিস্টার্ব সাউদা বলছে ডিস্টার্ব ফারুকও বলছে ডিস্টার্ব ঠিক আছে বাকিরা বাকিরা কি মনে করছো কি হতে পারে সঠিক উত্তর মামুন বলছে শুধু ডিস্টার্ব হবে আচ্ছা একজন পেলাম যে বলছে ডিস্টার্ব হবে আর বাকিরা ডিস্টার্ব বলছে ফাইজা সাউন্ড ইস্যু আচ্ছা আমার কথা কি স্পষ্ট শুনছো সবাই একটু আমাকে বলো তো আমার কথা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে কি না একটু বলো তো ডিস্টার্ব আচ্ছা সবাই বলছে ডিস্টার্ব এক দুইজন বলছে ডিস্টার্ব ওকে ঠিক আছে ইয়েস কেন ডিস্টার্ব না হয়ে ডিস্টার্ব হবে মানে শেষে কেন এস যুক্ত হচ্ছে জানো সঠিক উত্তর ডিস্টার্ব যারা যারা ডিস্টার্ব বলেছ তাদের সবার আনসার সঠিক হয়েছে কেন জানো যে সাবজেক্ট কি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার আমরা জানি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রে সাবজেক্টটা যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হয় তাহলে যে ভার্বটা থাকবে সেটা শেষে এস বাই এস যুক্ত হবে দেখো শুরুতেই আমরা ডিসিশনটা নিব যেটা কোন টেন্সে পড়বে যেহেতু অলওয়েজ আছে সো আমরা জানি সাধারণত অলওয়েজ থাকলে কি হয় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় সো এইটা হবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে আর সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হওয়াতে ভার্বের এসটা যুক্ত হবে তাই না ইয়েস তাজবির খালেদা থ্যাংক ইউ চলো তাহলে এইটা কি হবে দে ভিজিট মাই ফ্যামিলি অকেশনালি আমরা কিন্তু একটু আগে দেখেছি এই যে অকেশনালি শব্দটা থাকলে ওই সেন্টেন্সটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে হয় তাই না সাদিয়া আফ্রিন তার মানে এই যে সেন্টেন্সটা আছে এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে তাহলে সঠিক উত্তরটা কি হবে এটা তো অনেকে ভুল করে এটাতে দেখবে কয়েকটা ভুল আসবে মাহফুজ সঠিক আনসার দিয়েছে শাওয়াস এরপর নুজহাত সঠিক আনসার দিয়েছে রিপন আব্দুর রহমান মনিয়া এইখানে কিন্তু আমরা শব্দের শেষে এস বা ইয়েস যুক্ত করছি না কেন দেখো সাবজেক্ট সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার না প্লুরাল দে মানে কি তারা তারা কি একজনকে বুঝাচ্ছে একজনকে বুঝালে সিঙ্গুলার আর একাধিক বুঝালে প্লুরাল সো আমরা জানি দে মানে তারা বুঝাচ্ছে সো এটা প্লুরাল সাবজেক্ট থার্ড পার্সন প্লুরাল হলে এস ইউজুয়াল হবে মানে বারবে শেষে এস বা ইয়েস যুক্ত হবে না জিহাদ ঠিক আছে জাকিয়া একটু ভুল হয়ে গেছে ভিজিটস হবে না হবে ভিজিট চলো বলছে যে সেন্টেন্সে বি ভার্ভ নাই এবার আসো বি ভার্ভ জিনিসটা কি আমরা জানি এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার এই পাঁচটাকে আমরা সাধারণত বিবার্ভ বলে থাকি তো যে সেন্টেন্সে এই ভার্বগুলো নেই ওই সেন্টেন্সে আমরা মানে ওই রকম নেগেটিভ বা ইন্টারভিটিভ একটা সেন্টেন্সে আমরা টেন্স সাবজেক্ট অনুযায়ী ডো ডাস ডিড ব্যবহার করব আমি আরো সহজভাবে বলছি ধরো আমরা টেন্স প্রথমে তিনটা ভাগে ভাগ করেছি প্রেজেন্ট পাস্ট এবং ফিউচার এই তিনটাকে আবার কি করেছি প্রথমটা চার প্রকার মানে প্রেজেন্ট টেন্স চার প্রকার পাস্ট টেন্স চার প্রকার এবং ফিউচার টেন্স চার প্রকার রাইট আচ্ছা এই যে টোটাল কত প্রকার বারো প্রকার এগুলোর আরো বিস্তারিত প্রকার আছে আমরা ওইখানে যাচ্ছি না টোটাল যে বারো প্রকার তার মধ্যে দুই প্রকার অর্থাৎ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট এবং পাস্ট ইনডিফিনিট এই দুইটার কিন্তু কোনো সাহায্যকারী ভার নাই তাই না প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট আর পাস্ট ইনডিফিনিটের যদি কোনো সাহায্যকারী ভার আছে নাই তো ওই দুইটা টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা ডো ডাজ অথবা ডি ডান প্রেজেন্ট অথবা পাস্ট প্রেজেন্টের ক্ষেত্রে ডোডা জানবো আর পাস্টের ক্ষেত্রে আমরা ডি ডানবো আমি আরেকবার বুঝাচ্ছি যে যখনই আমাদের প্রেজেন্ট টেন্সে কোনো সাহায্যকারী বারবার দরকার লাগবে 
তখন আমরা ডু অথবা ডাজ আনবো কখন কোনটা আনবো একটু পরে বলছি আর পাস্ট টেন্সের ক্ষেত্রে যদি কখনো অভিরের ব্যাপার বা সাহায্যকারী ব্যাপার প্রয়োজন পড়ে তখন আমরা ডিড আনবো মনে থাকবে ওকে চলো একটা এক্সাম্পল দেখি যেমন দ্য বয় স্মোক দ্য বয় স্মোক আমরা তো শুরু ডিরেক্ট নট বসিয়ে দিতে পারি না নটের সাথে একটা সাহায্যকারী ভার দিতে হবে তাই না তাহলে এটা সঠিক উত্তর কি হবে বলতো দ্য বয় নট স্মোক তো দিতে পারি না কারণ নটের সাথে একটা অক্সিলারি ভার দিতেই হবে ওই অক্সিলারি ভারটা কি হবে বলো আমাকে আচ্ছা আবু উকর বলছে ডিড নট ঠিক আছে মুস্তাক কি হবে বলো তো পুনব বলছে ডু নট ওকে কেউ বলছে আচ্ছা ডাজ নট কেউ বলছো না কেন জিহাদ আবার বলছে ডাজ নট ঠিক আছে দেখি আমি এইটাতে এসে ডিফারেন্ট আনসার পাচ্ছি কেউ বলছে ডু নট কেউ বলছে ডাজ নট কেউ বলছে ডিড নট মানে তিনটাই চলে এসেছে তোমাদের উত্তরে তার মানে কারো না কারোটা তো সঠিক হবে আচ্ছা তোমরা কেউ কি সামহাও এরকম প্ল্যান করে এসেছো যে দোস্ত তুই বলবি ডু নট আমি বলবো ডাজ নট আরেকজন বলবি ডিড নট তার মানে কোনটা না কোনটা তো সঠিক হবে এরকম কোনো প্ল্যান ট্যান আছে নাকি তোমাদের আচ্ছা তারিন আশা মাহিম সবাই বলছে ডাজ নট মাহিম আবার বলছে ডু নট চলো দেখি কি হবে দ্য বয় স্মোক আমরা এটার দুইটা উত্তর সঠিক বলতে পারি দ্য বয় থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাকি প্লুরাল ভাবো তো একটু আগে কিন্তু আমরা এরকম আরেকটা এক্সাম্পল দেখে এসেছি সিঙ্গুলার রাইট একটা বালককে বুঝাচ্ছে দ্য বয় তার মানে সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হয় ধরে নাও তুমি এখানে ডো দিয়েছ আমি মানলাম তুমি এখানে ডো দিয়েছ কিন্তু সাবজেক্টটা যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হয় তাহলে বারবের শেষে কি যুক্ত হয় এস বাই এস যুক্ত হয় তাই না তার মানে ডো দিলে কি হবে দ্য বয় ডো নোট হবে নাকি ডাজ নোট হবে বলো বুঝতে পারো নি দ্য বয় থার্ড পারসন সিঙ্গুলার ধরে নিলাম এটা উত্তর ডো তো সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হয় তাহলে বারবের শেষে কি দিতে হয় এস বাই এস দিতে হয় ওইটা কোথায় সো ডাজ নট বা ডাজ ডেন্ট যে যেটা বলো আচ্ছা আবার ডিড নোট দিলেও হবে ওকে তাহলে ডোন্ট যারা যারা বলেছি আমরা তাদেরটা একটু ভুল হয়ে গেছে তাই না ঠিক আছে আমি আরেকবার একটু মনে করিয়ে দিচ্ছি আমাদের এই যে লাইভটা যারা পেজ থেকে দেখছো জয়েন নামে একটা বাটন আছে ওই জয়েন বাটনে ক্লিক করলেই তোমরা সরাসরি আমাদের এক্সক্লুসিভ যে গ্রুপটা আছে মানে আমাদের এইচএসসি গ্রামার ফাউন্ডেশন কোর্সের যে গ্রুপটা আছে সেটাতে জয়েন করে ফেলতে পারবে সেটাতে জয়েন করেই একদম শুরুতে একটা পোস্ট দেওয়া আছে ওই পোস্ট থেকে ডিরেক্ট তোমরা আমাদের যেই অ্যাপটা আছে অ্যাপে চলে যেতে পারবে অ্যাপটা কেন প্রয়োজন আমাদের আমাদের প্রতি সপ্তাহে তোমাদের অ্যাসেসমেন্টের জন্য তোমাদেরকে একটু যে তোমরা পড়াশোনা আদৌ করছো কি করছো না করলেও কত দূর আগাচ্ছ সেটার জন্য আমরা তোমাদের প্রতি সপ্তাহে এক্সাম নিব সো সেই জন্য আমি বলবো যে তোমরা অ্যাপটাতে চলে যাও ঠিক আছে এবার চলো আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দেখি ড্যাশ দে ড্যাশ অ্যাটেন্ড দ্য ক্লাস ইয়েস্টারডে এটা একটু জটিল তোমরা এটা উত্তর করবে কমা দিয়ে প্রথমটা উত্তর ধরো একটা লিখলে কমা দ্বিতীয়টার উত্তর বলো কি হবে ড্যাশ দে ড্যাশ অ্যাটেন্ড দ্য ক্লাস ইয়েস্টারডে এটা একটু জটিল তাই না দেখি এটা কে কে পারে মমিন আকরাম সাকিব বলো ভাইয়া এটা কি হবে অর্ণব আমি আজকে ক্লাসটার সাথে তোমাদের দিয়ে দিব ক্লাসটা শেষ হওয়ার সাথে সাথে এই পিডিএফটা দিয়ে দিব আগের ক্লাসের পিডিএফ যেহেতু অনেকেই পাচ্ছ না বলেছ সো ওইটাও দিয়ে দিব হবে চিন্তা করো না ভাইয়া আচ্ছা আফ্রিতা বলছে ডিড এবং অ্যাটেন্ড আমি তোমাদের থেকে একটা আনসার জাস্ট লিখছি ডিড অ্যাটেন্ড দেখি কাদের উত্তরটা সঠিক হয় কেউ ডিফারেন্ট বলে কিনা একটু দেখি যেমন হুজাইফা বলেছে ডিড আরেকজন হুজাইফা বলেছে অ্যাটেন্ডেড ঠিক আছে দেখি আর কোনো রকম আনসার পাই নাকি আচ্ছা বাকিরা কেউ বলছে ডিডেন্ট ওকে হবে ডিডেন্ট দিলেও হবে অসুবিধা নেই আচ্ছা চলো এবার দেখি আমাদের কার উত্তরটা হয়েছে আর কার উত্তরটা হয়নি একজন বলেছে ডু অ্যাটেন্ড ফারুক বলেছে ডু অ্যাটেন্ড চলো আমরা এবার আমাদের ভুলগুলো খুঁজে বের বের করব এবং কোনগুলো সঠিক সেটা রেখে দিব দেখো আমরা জানি ইয়েস টার্ডে যখন থাকবে ইয়েস টার্ডে যখন থাকবে তখন কি পাস্টেন্স হয় 
আর past tense কিন্তু do does কিছুই হয় না ঠিক আছে past tense কিন্তু do does কিছুই হয় না তার মানে do হবে না যারা যারা do বলেছি বা does বলেছি একটু ভুল হয়ে গেছে আচ্ছা তার মানে did সঠিক এই জায়গা did টা সঠিক এবার আসো এখানে attend হবে নাকি attended হবে মনে রাখবে একবার যদি আমরা এখানে did লিখে ফেলি ওইখানে মূল ভার্বটা অলওয়েজ হবে এখানে অলওয়েজ মূল ভার্ব হবে অর্থাৎ অ্যাটেন্ড হবে অ্যাটেন্ডস হবে না অ্যাটেন্ডেড হবে না কিছুই হবে না মূল ভার্বটা আমরা অলওয়েজ বসিয়ে দেব ঠিক আছে সো যারা যারা বলেছো ডিড অ্যাটেন্ড তাদের সবার आंसर সঠিক হয়েছে এবার আমাদের মধ্যে অনেকেই আছে যাদের মনে একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে ডিড শব্দটা ভাই কোথেকে এসেছে এটা তো জানি না মনে আছে তোমাদের একটু আগে বলেছি যে past tense এর ক্ষেত্রে যদি কখনো সাহায্যকারী ভার্বের প্রয়োজন পড়ে তখন আমরা এই যে ডিড নিয়ে আসব present tense এর ক্ষেত্রে আনবো do অথবা does আর past tense এর ক্ষেত্রে আনবো did আর আমাদের এখানে সাহায্যকারী ভার্বের প্রয়োজন পড়েছে মনে রাখবে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স মানে যেটা দ্বারা আমরা প্রশ্ন করি ওই সেন্টেন্সে আমাদের সাহায্যকারী ভার্বের প্রয়োজন পড়ে ঠিক আছে ইমন ওকে এবার চলো আমরা পরের প্রশ্নে যাই ডাব্লিউএইচ কোশ্চেন এর ক্ষেত্রে ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড সমূহ কি কি হোয়াট ডাব্লিউএইচ বলতে আমরা কোন গ্রুপে বুঝাচ্ছি হোয়াট হোয়েন হোয়ার হো হুইচ হোজ হোয়াই হাউ এগুলো থাকলে ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড এবং সাবজেক্টের মাঝে অক্সিলিয়ারি ভার্ব ব্যবহার করতে হবে কি এটা চলো তো দেখি এই যে যেমন ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডটা এবং এই যে সাবজেক্টটা আছে এটার মাঝে একটা সাহায্যকারী ভার্ব দিতে হবে তাহলে বলো তো এখানে কি হবে হোয়াট ড্যাশ ইউ ডুইং হোয়াট ড্যাশ ইউ ডুইং বি দিয়েছে বি মানে কি একটা আগে বলেছি বি বললে আমরা পাঁচটা জিনিস বুঝে নিব এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ে ঠিক আছে রাহাত বলছে আর সঞ্জিদা বলছে আর স্বপন বলছে আর আরে সেরা সেরা খুব ভালো লাগছে তোমরা সরি আনসার দিচ্ছ সবাই এবং খুবই খুবই সদস্যত অংশগ্রহণ তোমাদের আজকের এই ক্লাসে আমাদের গ্রুপের লিংকটা কিন্তু তোমাদেরকে আমরা আমাদের কমেন্টে পিন করে দিয়েছি সো তোমরা কমেন্টে গেলেও আমাদের গ্রুপটাতে ডিরেক্ট জয়েন করে ফেলতে পারবে ফাইজাও বলছে আর ইয়েস আমি তোমাদের সাথে একমত হোয়াট আর ইউ ডুইং আর কোথেকে এসেছে আমরা জানি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে অর্থাৎ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স স্ট্রাকচার কি সাবজেক্ট তারপর অক্সিলিয়ারি ভার্ব হিসেবে আমরা এম ইজ অথবা আর দিব তারপর যে ভার্বটা আসবে সেটার সাথে আইএনজি দিব তাই না সাধারণ নিয়ম এটা তার মানে দেখো এখানে সাবজেক্ট আছে ভার্বের সাথে আইএনজি আছে বাকিটা মিসিং কি এইখানে যে এম ইজ আর থাকার কথা এটা মিসিং আমরা এটা দিব ওইটার আলোচনা আসছি না আমরা জাস্ট এই জিনিসটা মনে রাখবো ডাব্লিউএইচ কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্রে এই যে ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডটা আছে এইটা এবং সাবজেক্টের মাঝে আমরা একটা অবশ্যই একটা সাহায্যকারী ভার্ব বসাবো এই জায়গাটাতে আমরা অনেকেই ভুল করি মনে রাখবে ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড এবং সাবজেক্টের মাঝে সাহায্যকারী ভার্ব আমরা এটা এইভাবে বলতে পারি না জাস্ট বুঝার জন্য ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড অক্সিলিয়ারি ভার্ব তারপর সাবজেক্ট তাই না বলো এটাকে সহজভাবে এভাবে বলতে পারি না ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড এবং সাবজেক্টের মাঝে আমরা একটা অক্সিলিয়ারি ভার্ব দিব এবার চলো আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দেখি হোয়াট ড্যাশ ইউ মম ডুইং মানে তোমার মা কি করছেন এখানে কি হবে বলতো হোয়াট ড্যাশ ইউর মম ডুইং বিভার হিসেবে আমরা এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার এগুলো দিতে পারি দ্বীপ বলো এটা কি হবে প্রথমটা আনসার কি হবে জিহাদ বলছে ইজ এইখানে আবার দুই রকম অ্যান্সার পাবো নিশ্চিত থাকো কেউ বলছে আর হবে কেউ বলছে ইজ হবে চিন্তা করো এটাকে তুমি এই দেখো ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড আর এটা হচ্ছে কি সাবজেক্ট তুমি সাবজেক্ট হিসেবে ইউর মমটাকে চিন্তা করো ইউর মমের পরে কি হবে ইউর মম ইজ হয় নাকি আর হয় চিন্তা করো ইউর ফ্রেন্ড ইউর ফাদার ইজ হয় নাকি আর হয় ইউর মমের পরে আমরা যখন শুরুতে ইউর মম দিয়ে পড়বো বা ইউর ফ্রেন্ড দিয়ে চিন্তা করবো তারপরে যদি ইজ হয় তাহলে এখানে ইজ হবে তাই না 
Jagara is also Shobansar Shuri Khoichi. What is you mom doing? Karan your mom, ekhane kintu you ta pradhanno pabe na. Bujhatche kake ma ke. Mom ta hotche third person singular. Aar third person singular shathe amra kiri the pare is di the pare. Tai na Sanjida Jonayat was a hobe yes. Ever cholo amra pore ta the jai. Bolche bordo mane cholche. Amon kuno kaj bujhate. Sentence ta present continuous tense hoy. Tai amra chhoto bola theke pore shishi. एक ही तरह बहुत ए जिनिश गुलो एक टू इम्पोर्टेंट शोभा आवश्यक है एक बार पोरो एक टू आगे जाऊँ टा आवाज़ दे पोर्च चिले आवश्यक है एक बार अबार पोरो इटा देलो आर नाउ राइट नाउ एट दिस मोमेंट एट दिस टाइम ए के पोर्च है ना तो हित पोर्च है ना यस एट दिस टाइम एट दिस वेरी मोमेंट टुडे � আমরা ধরে নিতে পারি ওই সেন্টেন্সটা হবে কি ওইটা হবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ওইটা কি হবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ঠিক আছে ওকে চলো তাহলে একটা एग्जांपल দেখি শি ড্যাশ ওয়ার্ক উইথ হিম রাইট নাও রাইট নাও শব্দটা আছে রাইট নাও শব্দটা আছে তার মানে সেন্টেন্সটা হবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স স্ট্রাকচার কি শুরুতে সাবজেক্ট হয় तार पर इज अथवा आर होय तार पर वर्बर साथे आईएनजी होय सर्वशेष हमरा ऑब्जेक्ट अथवा एक्सटेंशन बोशी दी तैना एबर बोलो एटे की होबे शी डैश विथ हिम राइट नाउ काजोल बोलसे इज वर्किंग सादिका बोलसे इज वर्किंग अच्छा इज वर्किंग जरा जरा बोलसे आमी एकटू देखछि समीरा बोलसे शुद्ध वर्किंग समीरा बार बार शायद आयन जी दिए तो ठीक है से ऑक्सीजन वर्ड कोई शायद जो करी भाग टक कोई थैंक यू फारुक हुसैन फारुक अच्छा शॉपोन बोल से इज़ वर्किंग यस शॉवाई छोड़ी ना से दिच्छे हम रा इज़ वर्किंग कारण कि देखो पप्तू गुरु पुरी बोलते नहीं शक्षे आमने जाने राइट नाउ बोल ले शायदानों त ये जो देखो शुरू तो सब्जेक्ट बिलम तार पर एम इज़ आर तीन टाइप के कोनो एक टाइप दिवो अमरा की दिवो इज़ दिवो जो है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर ताई इज़ दिवो तार पर वार्ड भी शब्द की वर्क दिवो शाथे जोक तो कोरे दिवो आई एन जी शी इज़ वर्किंग बाकी जास अमरे ये भावे बोशी दिते पारी ताई न Nazia, ठीक है चे। चलो, अब रा अरे एक एग्जांपल देखी। They get ready for the match at this moment. At this moment, ताहले क्यों हो बे बोलो इटा। At this moment आ चे। So ये रकम नियो ये शब्द गुलु थाकले, अमरा बोलते पर इटा present continuous tense होय। क्षेत्रों विषय से एक तो पूरी बोर्ड तो नो होते पारे, but शोचरा चो इटे की present continuous tense ही होय। So एक है ना क्यों हो बे बोलो। मुख मुख तो बोलते हैं दे आर गेटिंग शॉपिंग और ठीक छोटी कंसर माने ए आंसर दी चांग बोली नहीं छोटी कंसर फुल पॉरे बोल वो नारायण तार पर महफूजुर शॉपिंग शॉवे बोलते हैं आर गेटिंग राहा रीपोन ठीक आते देखिए चलो हम रे जाने एट दिस मोमेंट था कहते इटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो बे आर तार पर जो वर्ब टा चे गेट इटर साथ है आईएनजी चुप तो कर बो गेटिंग दे आर गेटिंग रेडी फॉर द मैच एट दिस मोमेंट सो ज़्यादा ज़्यादा आर गेटिंग बोले छो जब मुन आबीर बोले छे जिस्मीन बोले छे पोली बोले छे तादा शोवर आंसर छोटी खोए छे ए पर जो तो आम्रा छोटा नियम एक तो देख लाने एक लो एक आमादर मज़ा होने के आज है ना जब आगे टू फाकी दिए हैं सब सो शोभाई बोला है कि उन जरा पार्टे आगे थे के बात के नो तुम ए जिन्हें जुलू जान चो शोभाई ए छोटा नियम की तुमरे क्लियर तुमरे कि ए छोटा जिन्हें बुझते पेरे चो ए छोटा जो दी बुझे थे को आम्रा आगा वो आम्रा अस्तस्ते कोठी अच्छा नीला शॉपोन अनास रोज 
আচ্ছা বলো তো এ পর্যন্ত আমরা যতগুলো एग्जांपल মানে 6টাতে আমরা টোটাল 12টা एग्जांपल করেছি মানে 6টাতে আমরা 12টা প্র্যাকটিস করেছি এখন বলো তো 12তে কে কত পেয়েছো 12তে কে কত পেয়েছো থ্যাংক ইউ পুষ্পিতা ওকে রাহা নুসরাত সবাই বুঝতে পারছে শাবাশ মাশাআল্লাহ বলো তো 12তে কে কত পেয়েছো একটু দেখি 10 এ পাস মার্ক আজকে 12 পরীক্ষা নিলাম ধরো আমরা 10 এ হচ্ছে পাস মার্ক সুফিয়া কত পেলে ওকে সবন 12 তে 12 পেয়েছে পাস 10 এর উপরে পেলে যাও এ প্লাস 10 বা তার উপরে পেলে এ প্লাস আর নিচে পেলে পি দেখি সবন এর এ প্লাস রাফিউল 13 পেয়েছে রাফিউল তুমি এ প্লাস এর উপরেরটা কি আছে গোল্ডেন এর উপরেরটা তুমি আবু বকর মুমাজ্জিদ পুষ্পিতা শাওয়াশ একজনও নাই যে 9 পেয়েছে সবাই 10 থেকে 12 পেয়েছে শাওয়াশ চলো পরের গুলোতে আমরা দেখি কত পাই সেন্টেন্সে যদি হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড এগুলো থাকে তাহলে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হয় আমরা জানি ভার্ব বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারে তার মধ্যে খুবই পরিচিত তিনটা রূপ আছে প্রেজেন্ট পাস্ট পাস্ট পার্টিসিপল মনে আছে তোমাদের ওই যে ইট এট ইটেন আমরা ছোটবেলা থেকে পড়ে এসেছি তাই না গু ওয়েন্ট গন সো এরকম তিনটা রূপ তার মধ্যে তিন নম্বর রূপটা ধারণ করবে কখন যখন হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড থাকবে এই যে ধরো আমরা ছোটবেলা থেকে পড়ে এসেছি ইট এট ইটেন তাই না এই তিন নম্বর রূপটা ধারণ করবে যদি সেন্টেন্সে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড সাহায্যকারী ভার্ভ হিসেবে থাকে ঠিক আছে চলো একটা এক্সাম্পল দেখি হি হ্যাজ ড্যাশ দ্য ড্যাশ দ্য ওয়ার্ড ব্র্যাকেট আছে ডো তাহলে কি হবে বলো ডো এটাকে আমরা কি ডাস দিব না ডোই রাখব না অন্য আর কি দিতে পারি একটু বলো তো তখন আমি বলে নিচ্ছি তোমরা এখনো যারা আমাদের এসিসি গ্রামার ফাউন্ডেশন কোর্সের প্রাইভেট গ্রুপটাতে ফ্রিতে জয়েন করো নি তোমরা চাইলে জয়েন বাটনে ক্লিক করে জয়েন করতে পারো কিংবা কমেন্টে লিংক দেওয়া আছে সেখানে ক্লিক করেও জয়েন করতে পারো স্বপন বলছে ডান তাহাজুদ্দিন আরিফা আবু বকর একজন বলছে কিট ক্যাট কিট ক্যাট আচ্ছা ইয়েস ডান যারা যারা বলেছি আমাদের সব আনসার সঠিক হয়েছে কারণ আমরা জানি হেজ থাকলে মানে হেজ যদি সাহায্যকারী ভার্ভ হিসেবে আসে তারপরে যে ভার্ভটা দিতে হবে সেটা তিন নম্বর ফর্মে দিতে হবে আরেকটা জিনিস একটু বলে নিচ্ছি তাহলে হেজ কিসের সাথে হয় হেজ হয় সাবজেক্টটা যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় সাবজেক্টটা যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হয় সেটার সাথে হেজ হবে আর বাকিগুলো বাকি সব ক্ষেত্রে হ্যাভ হ্যাড এরকম হয় ঠিক আছে ওকে মনিরুজ্জামান ভাই বলো উই হ্যাভ ড্যাশ মেকিং ক্যাপটেইন আমাদের এখানে মেক আছে আর এদিকে হ্যাভ আছে তাহলে আমরা এটাকে এখানে কি দেব রিদন আনবিয়া আন আনবিয়া শারমিন আক্রমণ কি হবে বলো উই হ্যাভ ড্যাশ মেকিং ক্যাপটেইন ফারুক মিয়া বলছে মেইড আবু বকর বলছে মেইড আচ্ছা ডিফারেন্ট কেউ বললে আমি নামটা ওইটাও বলবো স্বপন এরপর আঞ্জুমান হারা বেগম আইডি থেকে যে জয়েন করেছো তার আনসারে সঠিক হয়েছে সাইদুরের আনসারে সঠিক হয়েছে শাবাস সবাই বলছে মেইড 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 ইয়েস আমিও তোমাদের বাহিরে কথা বলবো না তোমরা যা বলছো সঠিক আনসার দিয়েছো কারণ কি আমরা জানি যদি অক্সিলের বার বা সাহায্যকারী ক্রিয়া হিসেবে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড আসে তাহলে এইখানে ভার্ভ হিসেবে আমরা মেইড মানে ভার্ভের তিন নাম্বার ফর্মটা আমরা দিব বা যেটাকে আমরা পাস পার্টিসিপল ফর্ম বলি ফারিদা মেক বলেছে মেক হবে না কেন আমরা জানি এই যে একটু আগে বললাম যদি সাহায্যকারী ভার্ভ হিসেবে হ্যাভ থাকে তাহলে এই যে ভার্ভটা আছে সেটাকে তুমি পাস পার্টিসিপল ফর্মে নিতে হবে মানে হ্যাভ হ্যাজ কি বলতো মেক মেইড মেইড তিন নম্বর ফর্মটা এখানে দিয়ে দিতে হবে ওকে নাহিয়ান চলো আমরা পরেরটাতে যাই সেন্টেন্সে জাস্ট জাস্ট নাও অলরেডি ইয়েট ইভার লেটলি রিসেন্টলি সুফার তোমরা একটু আমার সাথে এটা বলতে হবে কারণ আমরা আগে যা যা পরে এসেছি সেগুলো একটু সহজ থাকলো এগুলো আমরা কি কয়েকটা শুনেছি আবার কয়েকটা শুনিনি 
একটু আওয়াজ দিয়ে বলতে হবে সুহান সাইদ যাতে আমি এখান থেকে শুনি বাট খুব জোরে বলবা না আস্তে বলবা তোমার পাশে মানুষ থাকতে পারে বিরক্ত হবে আমার সাথে একটু বলো জাস্ট জোনায়েদ জোনায়েদ বলছে না জোনায়েদ কিন্তু বলছে না আচ্ছা এবার বলছে জাস্ট জাস্ট নাও অলরেডি ইয়েট মনে মনে না একটু আওয়াজ দিয়ে বলবে একটু আস্তে আস্তে মানে এইভাবে ধরো জাস্ট জাস্ট নাও এইভাবে ইভার লেটলি আনোয়ার হোসাইন বলো রিসেন্টলি সুফার এই শব্দগুলো থাকলে ওই টেন্সটা কি হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে হবে থ্যাংক ইউ আমি সবারগুলো শুনেছি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট স্ট্রাকচার কি প্রেজেন্ট পারফেক্ট স্ট্রাকচার হচ্ছে সাবজেক্ট তারপর ওই যে একটু আগে দেখেছি হ্যাভ অথবা হ্যাজ তারপর বার্বের তিন নাম্বার ফর্ম ওই যে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম তারপরে অবজেক্ট অথবা এক্সটেনশন দিব ঠিক আছে আচ্ছা চলো আমরা এক্সাম্পল দিয়ে ব্যাপারটা আরো ক্লিয়ার করে নিই যেমন সি অলরেডি ড্যাশ কাম আউট অব দ্য কেবিন এইখানে একটু মডিফাই করতে হবে বলো কি হবে অলরেডি আছে আমরা জানি অলরেডি শব্দটা যদি থাকে তাহলে ওই সেন্টেন্সটা সাধারণত প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সই হয় তাহলে এটা কি হবে বলো তো জোনাইত মানে ইরুজ্জামান বলো সি অলরেডি কাম আউট অব দ্য কেবিন কাম আউট অব দ্য কেবিন কি হবে আচ্ছা এই তোমরা অলরেডি সহ একটু আনসার করো এইখানে একটু এই যে অ্যাডভার্ব থাকে সেটাকে একটু আগে পিছিয়ে নিতে হবে একজন বলেছে কেইন একজন বলেছে হ্যাজ কাম ওকে নুজাইফা আবার বলেছে কেইম নুজাইফা আমরা কিন্তু বলেছি বারবের তিন নাম্বার ফর্মটা হবে আর কাম কেইম তিন নাম্বার ফর্মটা আবার কাম মানে এটা এক নাম্বার ফর্ম আবার তিন নাম্বার ফর্ম আশুতোষ সবচেয়ে পারফেক্ট একটা অ্যান্সার দিয়েছে ফাল্গুনি স্নেহ একটা পারফেক্ট অ্যান্সার দিয়েছ ইশতিয়া খেজের পরে তো কেইম হয় না তোমাদেরকে এই এটার ফর্মটা আমি দেখাচ্ছি প্রথমটা কি কাম দুই নাম্বারটা হচ্ছে আশুতোষ কি বলতো কেই তিন নাম্বারটা আবার কাম ঠিক না আচ্ছা তাহলে কি আমরা কি এটা দিব সি অলরেডি হেজ কাম না আমরা প্রথমে লিখবো সি তারপর অভিনয় ভার্ভ হিসেবে যে হেজ আছে সেটা দিব তারপরে এই যে অ্যাডভার্বটা থাকে সেটা বসাবো মানে সি হ্যাজ অলরেডি তারপর আমরা লিখব কাম সি হ্যাজ অ্যাডভার্বটা দিবা অলরেডি কাম আউট অব দ্য কেবিন ইয়েস মাইরা তাসনি ও শরীর হাসা দিয়েছ বাকিরাও শরীর হাসা দিয়েছ বাট অ্যাডভার্বটা সহ যদি একটু দিতে তাহলে পুরো একদম পারফেক্ট এটা আনসার হতো তাই না ইয়েস নিশ্চিত বিশ্বাস চলো পরেরটা একটু দেখি আমরা হ্যাভেন্ট ইউ ডু দ্য ওয়ার্ক ইয়েট আমরা জানি ইয়েট যদি থাকে তাহলে কি হয় প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয় তাই না আনোয়ার হোসাইন ইয়ার থাকলে কি হয় প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয় তাহলে কি হবে বলতো হ্যাভিং টু ড্যাশ দ্য ওয়ার্ক ইয়েট ব্র্যাকেটে ডু দেওয়া আছে সো ডু হবে ডাজ হবে নাকি ডান হবে আর না ডুইং হবে বা অন্য কি হতে পারে আবু বকর বলছে ডান নাফিজ বলছে ডান মিজান আইডি থেকে যে জয়েন করেছ বলছে ডান হাসনাইন এরপর আফজল সবাই বলছে ডান 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 কি কমপ্লিট করে এসেছে তোমরা ঠিক আছে ইয়েস ডান কেন হবে আমরা জানি দেখো হ্যাভ আছে সাবজেক্ট হ্যাভ সাবজেক্টের পরে যদি অভিজিটারি ভার্ভ হিসেবে হ্যাভ অথবা হ্যাজ আসে তাহলে ওইটা কোন টেন্স হয় প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আর প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে এই যে ভার্ভটা আছে সেটা পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম বা ভার্বের তিন নম্বর ফর্মে দিতে হয় আবার এদিকে তো ইয়েটও আছে সো আমরা ধরে নিতেই পারি যে এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে হবে তাই না ওকে চলো এবার আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দেখি আই হ্যাভ ড্যাশ সি হিম রিসেন্টলি রিসেন্টলি শব্দটা আছে সো ধরো পরীক্ষাতে যদি তোমাকে কখনো হ্যাভটাও না দেয় পরীক্ষাতে হ্যাভও দিল না ধরো তোমাকে পরীক্ষায় দিল আই সি হিম রিসেন্টলি এবার বলো এটার উত্তর কি হবে আবদুল্লাহ ধরো তোমাদেরকে দিলাম এটা একদমই মুছে দিই আই 
see him recently eta shorik uttor ki hobe ekhane jeta ache bolo ami jeta bolchi eta shorik uttor dao i see him recently eta shorik uttor ki hobe he na eta shorik uttor ki hobe dekho ami kintu ekhane have di ni tomader option e tumra have ta keo jodi jukto korte chao koro falguni sneha abar shorik answer diyeche abu bakar o shorik answer diyeche saidur o shorik answer diyeche i see him recently have so acha tomader ke ei jinish ta tumra koyek jon dekhchi ektu bhul korcho see so seen tumra ekta kaaj korbe tomader ei obshor shomoy ta te verb er form gulo ke arektu jhalai kore niyo tomader kache nischoy bibhinno prokashoner boi ache oi khane gelei verb er tinta form ache egulo ektu pore niyo sathe ami personally tomader ke suggest korbo je oi shobdo tar ortho gulo ektu jene niyo ha এই যে সি এর পাস্ট ফর্ম হয় সো আর পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হয় সিন এগুলো একটু পরে নিও হ্যাঁ ঠিক আছে ইয়েস তাহিরা জেসমিন শফিক সবার आंसर সঠিক হয়েছে আই হবে কি হ্যাভ সিন কেন হ্যাভ কেন হবে আমরা জানি রিসেন্টলি শব্দটা থাকলে সেটা হয় পাস্ট পার্টি কি বলেছি বলো তো রিসেন্টলি শব্দটা থাকলে কি হয় প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আর প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের স্ট্রাকচার কি শুরুতে সাবজেক্ট থাকবে তারপর হ্যাভ থাকবে বা হ্যাজ থাকবে তারপরে যে ভার্বটা থাকবে সেটা তিন নম্বর ফর্মটা হবে তাই না অ্যান্ড এটাই করেছো তোমরা সবাই ওকে রাকিব চলো পরটাতে যাই ইয়েস টার্ডে দেখো অতীত নির্দেশক শব্দ অর্থাৎ ইয়েস টার্ডে এগো লং লং সিন্স লাস্ট নাইট বা লাস্ট ডে ইয়ার লাস্ট মান্থ লাস্ট উইক অর্থাৎ এই যে শব্দ বা ফ্রেজগুলো তোমরা দেখছো এগুলো যদি কোনো সেন্টেন্সে থাকে ওই সেন্টেন্সটা পাস্ট টেন্সের হয় কি হয় পাস্ট টেন্সে হয় একটা স্ট্রাকচার দেখি দেখো একটা এক্সাম্পল হি লিভ হোম লাস্ট নাইট আমরা জানি লাস্ট তারপর ধর কোন একটা সময় আছে থাকলে সেটা পাস্ট টেন্সের হয় স্ট্রাকচারটা কি ভাইয়া সাবজেক্ট বারবের দুই নাম্বার ফর্ম তারপর আমরা অবজেক্ট অথবা এক্সটেনশন দিয়ে দিব তাই না তাহলে বলো এটা কি হবে হি লিভ হোম লাস্ট নাইট এটা কি লিভস হবে নাকি আর কি হতে পারে আমি এটা বলবো না তোমরা বলো এখানে কি হবে লাস্ট নাইট আছে তার মানে এই স্ট্রাকচারে যাবে আমরা নিশ্চিত এবার এটার সঠিক উত্তরটা কি হবে একটু বলো হ্যাঁ ইরফান সাদেক বলো এটার সঠিক উত্তর কি হবে ওকে সঞ্জিদা আইমান নুহা বলছে লেফট স্বপন নুরু ইসলাম সবাই বলছে লেফট একজন বলছে লিফট ও ভিন্ন রকমের আনসার পেয়েছে অনেকদিন পর লেফট আরেকজন বলেছে কি লিফট দেখি তো কোনটা হয় তোমরা প্রেজেন্ট পাস্ট পাস্ট পার্টিসিপল এগুলো নিজের মতো বানাতে পারো মাঝে মাঝে তাই না বলে ড্রাইভ ড্রাইভড ড্রাইভড ইট ইটেড ইটেড এরকম করে দেখছি নিজের মতো বানিয়ে নিচ্ছ সাবাস আচ্ছা দেখো আমরা জানি লাস্ট নাইট শব্দটা থাকলে বা ফ্রেজটা থাকলে এটা পাস্ট টেন্সে হবে তাই না পাস্ট টেন্স স্ট্রাকচার কি শুরু যে সাবজেক্ট হি তারপর বারবের দুই নাম্বার ফর্ম অর্থাৎ এই যে লেফট আছে এটা হবে লিভড ভুল এটা নাই এটা হবে না সো হি লেফট হি লেফট তারপর হোম লাস্ট নাইট যারা যারা লেফট বলেছ তাদের সবার আনসার সঠিক হয়েছে আর যারা লিভড বলেছ লিভস বলেছ তাদের আনসার একটু ভুল হয়েছে এবার বলো এটা কি হবে বলতো আই সি ইউ লং এগো এইখানে লং এগো আছে আমরা কিন্তু একটু আগে বলেছি লং এগো থাকলে এই যে এগো শব্দটা থাকলেও কিন্তু আমরা ওইটাকে পাস্ট টেন্সে নিয়ে যাব সো এখানে কি হবে জিদনি বলো তো আই সি ইউ লং এগো এটা সঠিক উত্তর কি হবে এটা পারার কথা এটা সবাই বাড়তে হবে রেজা পেরেছে এটা হ্যাঁ পলি একটার আমাদের গ্রুপে আমি লেকচার শিটটা দিয়ে দিব চিন্তা করো না সাজেদ পেরেছে তানভীরে পেরেছে বাট বানানটা একটু ভুল হয়ে গেছে তানভীর একটু ভুল করে ফেলেছ ভাইয়া বাট বুঝতে পেরেছি হয়তো টাইপিং স্টেক হতে পারে আর শফিকের বানানটাতেও একটু ভুল হয়ে গেছে অনেকেই আমরা 
এইভাবে লিখছি এস ও ডব্লিউ এটা কিন্তু ভুল ভাইয়া এস এ ডব্লিউ আই স ইউ লং এগো কেন সো হয়েছে আমরা জানি এই যে লং এগো শব্দটা আছে এইটা যদি বাক্যে থাকে তাহলে ওই বাক্যটা কি হবে পাস্ট টেন্সে হবে কি হবে পাস্ট টেন্সে হবে সো এখানে হবে আই স ইউ লং এগো অর্থাৎ এই যে সাবজেক্ট ভার্বটা আছে এটাকে দুই নাম্বার ফর্মেই দেব আমরা জানি সি স সিন দুই নাম্বার ফর্মে কি আছে স ওকে এবার চলো আকাশ আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দেখি এটা একটু ডিফারেন্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের জন্য দেখো আস্তে আস্তে কিন্তু আমরা সহজ থেকে একটু কঠিনের দিকে যাচ্ছি আস্তে আস্তে নো সোনার হ্যাড তারপরে এখানে কিছু শব্দ থাকবে তারপর দেন বানানটা কি টি এইচ এ এন অনেকে ই এন দিয়ে লিখি এটা কিন্তু একটু ভুল হুম স্কার্সলি হ্যাড এরপর কি হয়েন দেখো স্কার্সলি হ্যাডের সাথে কিন্তু আবার দেন না হয়েন হার্ডলি হ্যাড এখানে আবার বিফোর দিয়েছে তো বলছে এগুলো যদি থাকে তাহলে হ্যাড যুক্ত অংশটা হবে পাস্ট পারফেক্টেন্স আমরা জানি পাস্ট পারফেক্টের স্ট্রাকচারটা কি হ্যাঁ ঝর্ণা পাস্ট পারফেক্টের স্ট্রাকচারটা কি সাবজেক্ট তারপর হ্যাড তারপর বারবার তিন নম্বর ফর্ম তাই না তো বলছি যদি এই যে আমরা ফ্রেজগুলো দেখছি তার মধ্যে হ্যাড যুক্ত অংশটা হবে এই নিয়ম অনুযায়ী অর্থাৎ পাস্ট পারফেক্ট আচ্ছা আর পরবর্তী যে অংশটা আছে সেটা হবে পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স একটা এক্সাম্পল দেখে চলো দেখো নো সোনার হ্যাড হি ড্যাশ দ্য পুলিশ দেখো নো সোনার ডট দেন বলেছিলাম না আমরা এই যে তো এই যে হ্যাড যুক্ত যে অংশটা আছে হ্যাড যুক্ত অংশটা কি হবে পাস্ট পারফেক্ট আর পরের যে অংশটা আছে এই অংশটা কি হবে পাস্ট ইন্ডিফিনিট মানে সাবজেক্টের পরে ভি টু হবে তারপর অবজেক্ট বা এক্সটেনশনটা হবে তাহলে বলো নো সোনার হ্যাড হি ড্যাশ দ্য পুলিশ এখানে সি আছে দেখো এটা অনেকেই আমরা ভুল করি আমি এটা প্রয়োজনে আরেকবার বুঝাবো হি সাবজেক্ট সাবজেক্ট আছে হ্যাড হ্যাড আছে নাই কি বারবার তিন নাম্বার ফোনটা এখানে নাই তো সি এর তিন নাম্বার ফোনটা বসিয়ে দাও যেমন তাসনিয়া বলেছে সিন আর ওইটাকে বলেছে রান স্বপন কি হবে এটা সিন তাই না সজীব আচ্ছা ইয়েস সিন কেন হবে আমরা জানি নু সোনার তারপর হ্যাড আসলে এখানে বারবার তিন নাম্বার ফোনটা দিব আমরা তাই না সি স সিন সাহার আমরা এখানে তো সিন দিলাম পরের অংশটা কি হবে পরের অংশটা আমরা করব পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স অর্থাৎ সাবজেক্টের পরে বারবার দুই নাম্বার ফর্মটা হবে এই যে রান রান যে বার্বটা আছে এটা দুই নাম্বার ফর্ম বা পাস্ট ফর্মটা কি বলো কি হবে স্নেহা বলছে রেন বাকিরা বাকিরা বলতো এখানে কি হবে আসিফও বলছে রেন হবে দীপ্ত কি হবে বলো তো ইয়েস সবাই শরীর আসা দিচ্ছি আমরা এটা অনেকেই ভুল করো অ্যান্ড এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা নিয়ম আমাদের এডমিশন টেস্টও মানে তোমরা আর কয়েকদিন পড়া বা অনেকে এখানে আছো যারা কলেজ এডমিশন টেস্ট দিবা রাইট সো তোমাদেরও এটা গুরুত্বপূর্ণ দেখো হ্যাডযুক্ত অংশটা বারবার তিন নাম্বার ফর্ম হবে আর পরের অংশটা আমরা বারবার দুই নাম্বার ফর্ম দেবো এইভাবে মনে রাখতে পারি হ্যাড যেহেতু পাস্ট পারফেক্টেন্স সো পাস্ট পারফেক্টেন্সে অলওয়েজ বারবার তিন নাম্বার ফর্ম হবে আর পরের অংশটাতে আমরা বারবার দুই নাম্বার ফর্মটা দিয়ে দিব ঠিক আছে তো চলো আমরা আরেকটা নিয়ম দেখে বলছে সিন্স ওকে আমাদের দশটা প্রায় শেষ আমরা দশটার মধ্যে বিশটা প্র্যাকটিস করেছি বা একুশটা একটাতে তিনটেও করেছিলাম এবার বলো বিশে কার কত সতেরো বা তার উপরে পেলে এ প্লাস আর এর নিচে পেলে আমরা তো ফেল ধরতে পারি যাতে আমাদের কম্পিটিশানটা বাড়ে বলো বিশে কে কত পেলে বিশটা এক্সাম্পল আমরা প্র্যাকটিস করেছি এবার আমাকে বলো বিশে কে কত পেয়েছ ফারিদা ইয়াসমিন স্বপন বণিক বিশে কত পেলে আসিফ বিল্লা উনিশ পেয়েছে ইভা আঠারো পেয়েছে আরে সেরা ওহি বিশ পেয়েছে ঝর্ণা কত পেলে বিশে 
বিশে বিশ অনেকেই পেয়েছো সাবাস আঠারো পেয়েছো স্নেহা মিতু উনিশ পেয়েছে নুসরাত বিশে বিশ পে উনিশ পেয়েছে স্বপন বিশ পেয়েছে আর সেরা তার মানে আমরা প্রত্যেকে এ প্লাস পেয়েছি তাই না একজন আমরা ফেল করিনি একজনও করিনি সাবাস ফারদিন এটা ধরে রাখতে হবে চলো পরের গুলোতে দেখি কেমন হয় আমাদের সিনসের প্রথম অংশ যদি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট বা প্রেজেন্ট পারফেক্ট হয় তাহলে পরের অংশ পাস্ট ইন্ডিফিনিট হবে যেমন দেখো ইট ইজ মেনি ইয়ার্স সিন্স আই ড্যাশ কাম টু ঢাকা সিন্স আছে এটা প্রথম অংশ চলো কি দেখি সাবজেক্টের পরে বার্ড তারপর অবজেক্ট ভ্যাকসিনেশন তার মানে এটা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিটে আছে তো আমরা জানি সিন্সের প্রথম অংশটা যদি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট হয় তাহলে সজীব কোন অসুবিধা নেই ফেল করলেও আমরা আজকে ক্লাসটাতে এই জন্য এসেছি যাতে আমরা পাস করতে পারি আচ্ছা সিন্সের প্রথম অংশটা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট আর পরের অংশটা কি হবে পাস্ট ইন্ডিফিনিট তাহলে বলো এখানে কি হবে দেখো সিন্সের আগের অংশটা প্রথম অংশটা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট হ্যাঁ স্বপন পরের অংশটা তাহলে কি হবে নাসিমা পাস্ট ইন্ডিফিনিট এই তো বলেছে কেই নুজহাত বলেছে কেম রোশনি বলেছে কেম নাজমুল মুমাজদ তারপর দুর্জয় ওকে ভট্টাচার্য বলেছে কেম সাবাস তোমাদের সাথে আমার জার্নিটা অনেক আগে থেকে শুরু হয়তো অনেকের সাথে আজকে প্রথম বাট আমি তোমাদের সাথে সেই শুরু থেকে ছিলাম তোমাদের এস এস থাকার চেষ্টা করেছি আমার সবচেয়ে প্রিয় ব্যাচগুলোর মধ্যে তোমরা অ্যান্ড কেন ভালো লাগে আজকে কমেন্ট দেখে আমি এটা বুঝতে পারছি যে তোমরা প্রত্যেকে খুব ভালোভাবে পারো না পারো ভুল হলেও মানে সব মানে নিজের মাঝে খারাপ লাগা কাজ করে অনেক সময় ভুল হলেও উত্তর দিতে পারি না চাই না এই জিনিসটা পাশ কাটিয়ে তোমরা সবাই আজকে ক্লাসে পার্টিসিপেট করছো এই জিনিসটা আমার সবচেয়ে বেশি আমাকে অনুপ্রে অনুপ্রেরণা দেয় অনুপ্রাণিত করে আমার এই জিনিসটা তোমাদের সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে অ্যান্ড তোমরা আজকে খুব ভালো আনসারও করছো সঠিক আনসার দিচ্ছ সবাই শাওয়াস জিবনি রুজিনা আইডি থেকে জয়েন করছে সুরায়া ঠিক আছে ইয়েস আমরা এখানে কেম কেন দিয়েছি কারণ সিন্সযুক্ত অংশের প্রথম পার্টটা প্রেজেন্ট হবেন পারফেক্ট টেন্স তার মানে পরের অংশটা কি হবে পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স তাই না তাহলে বলতে এখানে কি হবে ডায়ের জায়গায় আমরা কি দিতে পারি ডায়ের জায়গায় আমরা কি দিতে পারি মেনি ইয়ার্স হ্যাভ পাস্ট সিন্স হিজ ফাদার আর এ শাওয়াস সবাই বলছে ডাইট ওকে ডাইট ডাইট আর ডিফারেন্ট কেউ বলছো কিনা একটু দেখছি মেনি ইয়ার্স হ্যাভ পাস্ট সিন্স হিজ ফাদার ইয়েস কারণ আমরা জানি সিন্সের প্রথম অংশটা যদি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট বা প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স হয় তাহলে পরের অংশটা কি পাস্ট ইন্ডিফিনিট হবে তো এখানে হবে কি ডাইট যারা যারা ডাইট বলেছ তাদের সবার আনসার সঠিক হয়েছে চলো আমরা একটু পরে দেখি আর একটু আগে কি দেখেছি দেখো সিন্সের প্রথম অংশ যদি প্রেজেন্ট বা প্রেজেন্ট টেন্স হয় ধরে নাও প্রেজেন্ট টেন্স হয় এখন দেখবো সিন্সের প্রথম অংশ যদি পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স হয় তাহলে পরের অংশটা কি হবে পাস্ট পারফেক্টেন্স এই জায়গাটাতে আমরা অনেকে গুলিয়ে ফেলি আমি আরেকবার প্রথম অংশটা একটু দেখাচ্ছি হ্যাঁ ইব্রাহিম দেখো সিন্সের প্রথম অংশটা প্রেজেন্ট টেন্সের হলে পরের অংশটা পাস্ট টেন্সে হয় পাস্ট ইন্ডিফিনিট হয় আর প্রথম অংশটাই যদি পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স হয় তাহলে পরের অংশটা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হবে একটা কথা মনে রেখো পাস্ট ইন্ডিফিনিটের সাথে পাস্ট পারফেক্টের একটা অন্য লেভেলের সম্পর্ক আছে যেখানে পাস্ট পারফেক্ট দেখবে ঘুরে ফিরে আশেপাশে দেখবে ওইখানে পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স আছে হ্যাঁ সো চলো দেখি এক্সাম্পল ইট ওয়াজ মেনি ইয়ার্স সিন্স দে ফার্স্ট মিট দেখো সিন্সের প্রথম অংশটা পাস্ট টেন্সে আছে পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সে আছে তার মানে পরের যে অংশটা আছে সেটা কি হবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স তাই না বলো তাহলে কি হবে সিন্সের যে প্রথম অংশটা আছে সেটা কিন্তু পাস্ট ইন্ডিফিনিটে আছে আর পাস্ট ইন্ডিফিনিটের সাথে কার সম্পর্ক আছে পাস্ট পারফেক্টের তো পরের অংশটাকে পাস্ট পারফেক্ট বানিয়ে দাও কি হবে সাবেরা সুলতানা মাহিরুন তাইবা একটু ভুল হয়েছে কোথায় একটু খুঁজে বের করো কামরুল হাসান আইডি থেকে যে জয়েন করেছো একটু ভুল হয়ে গেছে এটা 
मन भूले फेले तो सब्जेक्टर पर हेड दिल लगे बार्बर तीन नम्बर फर्म दीते हैं बार हिसाब की मिट मिटर तीन नम्बर फर्म की ओके रोजीना सुरैया सेंटेंस टा कि इट वज मेनिवर्स सिंस दे फार्ष्ट हेड मिट दे हेड फार्ष्ट मिट होते हाँ अच्छा एब चलो इट वज लिंस आई डैश सी हार लास्ट उत्तर सठीक बोलो रुमा नेहाल कैड हो कलो प्रश्न करेंसर है नेहाल सेंटेंस तो जो भी प्रेजेंट परफेक्ट होए तो खून हमरा हेड दिवो आर सेंटेंस तो जो भी पास्ट परफेक्ट होए तो खून हमरा हेड दिवो आर मीन ताहोले क्यों लो इट वाज लॉन्ग सिंस आई हेड सीन हर लास्ट एबर चलो हमरा की बोलते हैं दैट अथवा इफ दैट अथवा इफ जुक तो बात के दैटर आगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस थ अवश्य चलो देखी की प्रिभियस डे शफिक प्रजोज्य कारण की बंधु जर एक बुझते असुविधा हम तुम्हारा जो एक आज के क्लसटा शेषे टेंसटा एक देखे नाओ भाइय भलोभ में 
আমাদের 10 মিনিট স্কুলের অসংখ্য ভিডিও আছে ইউটিউবে ফ্রি টেন্সের উপর একটু ইউটিউবে গিয়ে টেন্স 10 মিনিট স্কুল লিখে সার্চ দিলে তোমরা ভিডিওগুলো পেয়ে যাবে টেন্সটা একটু ভালো করে শিখো দেখবে রাইট ফর্ম পারবে তুমি সবার মতো বাকিদের মতো বা তার চেয়ে অনেক এগিয়ে থাকতে পারবে তাই না সাহার আলী ওকে চলো কি বলেছে কোন সিম্পল সেন্টেন্সে প্রিন্সিপাল ভার্বের পর আরেকটি ভার্ব হলে পরের অংশে ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করতে হয় অথবা ভার্বটির পূর্বে টু বসাতে হয় কি বলেছে কি বলেছে পুষ্পিতা ধরো একটা সিম্পল সেন্টেন্সে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড এগুলো বিস্তারিত আমরা আরো পড়াবো তোমাদেরকে বুঝাবো আপাতত জাস্ট এটুকুই জানো কোন একটা সিম্পল সেন্টেন্স যেখানে একটা সাবজেক্ট আছে একটা ফাইনেট ভার্ব আছে ওই সেন্টেন্সে যদি দুইটা ভার্ব পাশাপাশি বসে ধরো একটা ভার্ব এটা পরেই আরেকটা ভার্ব চলে এসেছে দুইটা ভার্ব পাশাপাশি যদি বসে তাহলে তাজরিয়ান দ্বিতীয় যে ভার্বটা আছে দ্বিতীয় যে ভার্বটা আছে ওইটার সাথে মানে টু যুক্ত করতে হয় অথবা ওই ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত করতে হয় আমি জানি অনেকের মাঝে এখনো কনফিউশন কাজ করছে আমরা একটা এক্সাম্পল যদি দেই তাহলেই এটা বুঝে যাবে একটা এক্সাম্পল দেখো আই স হিম ড্যাশ কি হবে আমি এটা তোমাদেরকে একটু করে দিচ্ছি গুইং আরেকটা এক্সাম্পল দিচ্ছি একদম সহজ তোমাদের বুঝার জন্য এইটা দেখো আই ডোন্ট ওয়ান্ট লিভ দিস প্লেস দেখো ওয়ান্ট একটা ভার্ব লিভ এটা আরেকটা ভার্ব দুইটা ভার্ব পাশাপাশি বসছে শরীফ সাবাস দুইটা ভার্ব পাশাপাশি বসছে তো দুইটা ভার্ব পাশাপাশি বসলে দ্বিতীয় ভার্বটার আগে হয় টু যুক্ত করবা অথবা শেষে আইন যুক্ত করবা ধরো আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য বলছি আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু লিভ অথবা লিভিং বুঝেছ দ্বিতীয় ভার্বটার আগে হয় টু যুক্ত করব অথবা শেষে আমরা আইএনজি যুক্ত করব নাজমুল শ্যাস ইয়েস আই ডোন্ট ওয়ান্ট কি হবে টু লিভ আচ্ছা আমি একটু ডিফারেন্ট একটা প্রশ্ন করি দেখি কে কে পারে এটা এই যে টু এর পরে একটা ভার্ব আছে আমরা এটাকে গ্রামারের ভাষায় কি বলি টু এর পরে মূল ভার্ব আসলে আমরা সেটাকে কি বলি হ্যাঁ আশ্রাফুল আরেকবার বুঝাবো অসুবিধা নেই ভাইয়া আরেকবার বুঝাবো দেখি তোমার বন্ধুরা এটার আনসার আগে দিচ্ছি কিনা টু এর পরে যদি মূল ভার্ব চলে আসে সেটাকে আমরা কি বলি এটা কিন্তু একটা নাম আছে সুন্দর তাসমিয়া শাহরিয়া বলো তো রনি এটার নাম কি টু এর পরে মূল ভার্ব চলে আসলে সেটাকে আমরা কি বলি এখনো আমি সঠিক উত্তরটা পাইনি ইয়েস পায়েল বলেছে ইনফিনিটিভ শাবাস ফাহিমা বলেছে ইনফিনিটিভ কোহিনুর বলেছে ইনফিনিটিভ ইয়েস যারা যারা আজকে প্রথম নামটা শুনেছ বা আগেও শুনলে ভুলে গেছ আমরা এটাকে বলি ইনফিনিটিভ ইনফিনিটিভ মানে কি মানে হচ্ছে টু এর পরে মূল ভার্বটা আমরা লিখলে সেটাকে বলবো ইনফিনিটিভ মনে থাকবে মালিক সামিরা আফনান আরিফা মনে থাকবে ওকে দেখো যারা বুঝতে পারোনি আগেরটা আমি আবার বুঝাচ্ছি ধরো আমরা জানি ওয়ান্ট মানে কি চাওয়া এইটা একটা ভার্ব এদিকে লিভ এটা আরেকটা ভার্ব দুইটা ভার্ব যদি পাশাপাশি বসে দুইটা ভার্ব এই যে আই ডোন্ট ওয়ান্ট তারপর আমরা সাথে আবার পেলাম কি লিভ দেখো দুইটা ভার্ব সাথে বসলে পাশাপাশি বসলে দ্বিতীয় যে ভার্বটা আছে এই ভার্বটাকে আমরা হয় ইনফিনিটিভ করে দিতে পারি মানে ধরো হয় আমরা এটাকে লিখব টু লিভ অথবা লিখব লিভিং ক্ষেত্র বিশেষ এটা কখন কোনটা দিতে হয় সেটা আমরা পরে জানব দেখো হয় এটার আগে টু যুক্ত করতে হবে অথবা পরে আমরা আইনজি যুক্ত করে দিব ত্রি হ্যাঁ দাগানো স্লাইড দিয়ে দিব তোমাদেরকে মনে থাকবে আচ্ছা এবার চলো হ্যাড বেটার হ্যাড রাদার উড বেটার উড রাদার লেট মাস্ট নিড ডেয়ার ফার এগুলো থাকলে বার্বের বেস ফর্ম হয় এবং প্রদত্ত বার্বের পূর্বে টু থাকলে ওই টুটা উঠে যাবে এইটা আমার সাথে একটু আওয়াজ দিয়ে পড়তে হবে তানবীর সুহান স্বপন জিদনি আমার সাথে একটু পড়ো এটা 
একটু আমার সাথে আওয়াজ দিয়ে এটা পড়তে হবে হেড বেটার ঠিক আছে সাবিনা হেড বেটার হেড রাদার উড বেটার উড রাদার লেট মাস্ট নিড ডে ফার কে কে পড়েছ আমি কয়েকজনটা কিন্তু শুনিনি আচ্ছা যদি এগুলো থাকে তাহলে এগুলো পরে আমরা বারবের বেজ ফর্ম দিব চলো একটা এক্সাম্পল দেখি ইউ হেড বেটার গো হোম দেখো হেড বেটার আছে হেড বেটার আছে তাই না মাইমুনা হেড বেটার থাকলে এরপরে যদি কোনো ওয়ার্ড থাকে সেটার পরে আমরা কি দিব সেটার সাথে কি দিব মানে মূল ওয়ার্ডটাই বসিয়ে দিব রাইট সো ইউ হেড বেটার কি হবে বলো গো থাকবে না গোজ হবে না গুইং হবে আর নাকি টু গো হবে কি হতে পারে অথবা গো অয়েন্ট গান কোনটা হবে স্বপন বলছে গো হবে তাহমিনা গো হবে সঞ্জিদাও বলছে সঞ্জিদা বলছে টু গো হবে বেঞ্জির আলী বলছে গো শরীফ বলছে গো আচ্ছা চলো দেখি কি হবে আমরা জানি যদি হেড বেটার থাকে এরপরে বারবের কি বেজ ফর্ম হয় বেজ ফর্ম বলতে কি বুঝাচ্ছে জানো মূল বার্বটা হবে এটার কোনো পরিবর্তন হবে না সো গো থাকলে আমরা গো বসিয়ে দিব ইউ হেড বেটার গো হোম ইউ হেড বেটার গো হোম গো লিখতে গিয়ে অনেকে অনেক ভুল ভাল লিখছ টাইপিং মিস্টেক হচ্ছে একটু সাবধানে লেখালেখি করল আচ্ছা আই উইল নট লেট ইউ এন্টার দ্য ক্লাস রুম এন্টার দ্য ক্লাস রুম এই যে দেখো লেট আছে আমরা জানি লেট থাকলে লেট থাকলে তারপরে কি দিতে হয় মূল বার্তা দিতে হয় সুস্মিতা ঘোষ কামরুজ্জামান তাহলে বলো এখানে কি হবে আই উইল নট লেট ইউ এন্টার এন্টার্স এন্টার্ড না কি হবে বলো তোমরা ক্লাসের শুরুতে একটা কাজ করেছিলে তোমাদের অনেক বন্ধুরা ছিল যাদেরকে মেনশন দিয়ে এনেছিলে ওরা আবার ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে এই জন্য আমাদের নাম্বারটা একটু কমে গেছে এক কাজ করি আমরা আরেকবার বন্ধুদেরকে মেনশন দিয়ে দেই ফেসবুকে ও আছে ঠিকই বা ক্লাসটা করছে না ওদেরকে আরেকবার মেনশন দিয়ে দাও আচ্ছা আই উইল নট লেট ইউ এন্টার ইয়েস এন্টার যারা যারা বলেছে আমাদের সব আনসার সঠিক হয়েছে কেন জানো আমরা জানি যদি লেট থাকে তারপরে যেই বার্বটা আসবে সেটা আমরা মূল বার্ব হিসেবে দিয়ে দিব আই সাক্তার আশা ওই শিখা দাস শশী লেটের পরে আমরা মূল বার্বটা বসিয়ে দিব চলো এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রথমবারেই তোমরা আমার সাথে পড়ে ফেলো তাহলে আমরা আর দ্বিতীয়বার পড়তে হবে না হ্যাঁ বিকাশ বলছে কোনো বার্বের পূর্বে যদি শব্দগুলো ফ্রেজগুলো বা শব্দগুলো একটু আমার সাথে পড়ো আসিফ পারদিন কেন তোমাদেরকে বারবার আমার সাথে পড়তে বলছি এটা আরেকটু পরে বুঝবে ভাইয়া মানে আমরা যতই বলি আমরা অনেকেই আছে আমরা দুই রকম স্পিনার আছে আমরা যারা মনে মনে পড়ি মানে আওয়াজ দিয়ে পড়ি না আমরা যারা আছে একটু হলেও শব্দ করে পড়ি আবার আরেক আরেক দল আছে যারা পড়িই না সো একটু যদি শব্দ করে পড়ি আমার কাছে পার্সোনালি মনে হয় আমাদের এটা মনে থাকে তাই না আলিবা আমার কাছে মনে হয় এটা আমাদের ভুলে যাওয়ার আশঙ্কাটা কম মানে অ্যাটলিস্ট একবার যে পড়েছি এই জিনিসটা মনে থাকে সো চলো একবার পড়ি মাইন্ড আগে যা আগে জেনে নিই এগুলো থাকে কি হবে এগুলো থাকলে বার্বের সাথে এর পরে যে বার্বটা আছে সেটার সাথে আইন যে যুক্ত হবে কি আমি এগুলো আরেকবার বুঝাবো বাট একবার চলো পড়ি মাইন্ড সামাউন মাইন্ড ওর্থ ক্যান নট হেল্প কুড নট হেল্প একটা জিনিস খেয়াল করো ভাইয়া ক্যান নট ক্যান এবং নট একসাথে হবে কিন্তু কুড এবং নট একসাথে হবে না ক্যান নট একসাথে হলেও কুড নট আলাদা হবে তো মাইন্ড ওর্থ ক্যান নট হেল্প কুড নট হেল্প উড ইউ মাইন্ড উইথ আ ভিউ টু এটা অনেক বেশি আসে এটা বেশি কমন লুক ফরওয়ার্ড টু এটাও অনেক কমন উইথ এন আই টু এডিক্টেড টু বি ইউজ টু গেট ইউজ টু বিকাম ইউজ টু এগুলোর পরে বার্বের সাথে আইএনজি হয় চলো একটা এক্সাম্পল দিলে ভালোভাবে বুঝবে দেখো আই ওয়েন্ট টু লাইব্রেরি উইথ আ ভিউ টু এই যে ফ্রেজটা দেখছ এইটার পরে যেই বার্বটা আসবে সেটার সাথে আইএনজি যুক্ত করে দিলেই তোমার আনসার সঠিক হয়ে যাবে রাফিয়া 
তাহলে এখানে রিড আছে কি হবে মাহবুব নাসিমা আমরা জানি উইথ আ ভিউ টু বলো বা লুক ফরওয়ার্ড টু বলো এরপরে যে ভার্বটা আছে সেটার সাথে আইন যে দিতে হবে এখানে একটা মজার ব্যাপার আছে আগে তোমাদের উত্তরগুলো দেখি তারপর আমি বলছি যেমন মামুন মিয়া সঠিক আসার দিয়েছে মিফতাহুল স্বপন সামাউন সঞ্জিদা মিতু তানজিনা অনিক পল সবাই বলছে ভাইয়া এখানে রিডিং হবে আমিও তোমাদের সাথে একমত এখানে রিডিং হবে তাহলে আই ওয়ান্ট টু লাইব্রেরি উইথ আ ভিউ টু রিডিং দেয়ার একটা জিনিস মনে রেখো সাধারণ নিয়ম হচ্ছে টু এর পরে টু এর পরে মূল ভার্ব হবে মানে ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত হবে না এস বাই এস কিছুই হবে না একদম মূল ভার্বটা হবে মনে রেখো কিন্তু এইখানে দেখো টু হওয়ার পরও আমি কি বলেছি টু এর পরে আমাদের মূল ভার্বটা হয় নম্রতা তাই না ওই যে একটু আগে বলেছি ইনফিনিটিভ মনে আছে ইনফিনিটিভের নাম নিশ্চয় শুনেছি টু এর পরে আমাদের অলওয়েজ মূল ভার্ব হয় কিন্তু এইখানে দেখো উইথ আ ভিউ টু হওয়ার পরেও ভার্বের সাথে আইনজি হয়েছে লুক ফরওয়ার্ড টু টু থাকার পরেও যদি কোনো একটা ভার্ব আসে ওইটার সাথে আইনজি যুক্ত হবে তাই না ইয়েস ওকে এবার চলো কি বলেছে ইট ইজ এটা তোমাদের শুধুমাত্র যে রাইট ফর্ম অফ ভার্বেই কাজে লাগবে ব্যাপারটা ওই রকম না এইটা তোমাদের এইটা তোমাদের কমপ্লিটিং সেন্টেন্সেও কাজে লাগবে ফারজানা তৃপ্তি আবদুল্লাহ এটা তোমাদের কমপ্লিটিং সেন্টেন্সেও কাজে লাগবে মনে রেখো ইট ইজ হাই টাই ইট ইজ টাই উইশ ফ্যান্সি এগুলো থাকলে এর পরের অংশ পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স হয় পরের অংশ কি হয় পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স হয় নাজমুল চলো দেখি আই ফ্যান্সি আই ড্যাশ টার্ন পেল এখানে দেখো ফ্যান্সি আছে অথবা ধরো আই উইশ এরকম হতে পারে তো এখানে কি হবে বলো তো আমরা জানি ইট ইজ হাই টার্ম ইট ইজ টাইম উইশ ফ্যান্সি এগুলো থাকলে এরপরে পাস্ট টেন্স হয় ঠিক আছে বলো নম্রতা আরিফিন মুস্তাক কি হবে বলো আই ফ্যান্সি আই ড্যাশ টার্ন পেয়াল তোমাদেরকে আরেকবার বলে নিচ্ছি তোমরা আমাদের যেমন এই সপ্তাহে আমাদের যে ক্লাসগুলো হচ্ছে হবে এগুলোর উপর কিন্তু আমরা পরীক্ষা নিব একটা তোমাদের আর এটার জন্য তোমাদেরকে আমাদের অ্যাপে একটু আমাদের যেই ফ্রি কোর্সটা আছে সেটাতে এনরোল করে ফেলতে হবে করে ফেলতে পারো আর পরীক্ষা দিয়ে নিজেকে একটু যাচাই করে নিতে পারো হুম ইয়েস আই ফ্যান্সি আই টার্ন কেন টার্ন হবে কেন টার্ন হবে আমরা জানি এই যে ফ্যান্সি শব্দটা থাকলে এরপরে পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স হয় তাই না তানবি রনি নাজমুল ইয়েস এখানে টার্নস যার যারা বলেছে আমাদের সবার আনসার সঠিক হয়েছে চলো আমরা এইটা বলি আই উইশ আই ক্যান সিং এইটা কি হবে বলো এই নিয়মটা কিন্তু আমাদের অনেক আসে আই উইশ উইশ এই নিয়মটা কিন্তু অনেক আসে তাই না তাহলে আই উইশ আই ক্যান সিং বলো কি হবে এইটা আই উইশ ও এটা হচ্ছে ইচ্ছা ইচ্ছা আই কুড ইয়েস আই উইশ আই কুড সিং যারা যারা কুড বলেছ সবার আনসার সঠিক হয়েছে চলো আমরা এই নিয়মটাও অনেক ইম্পর্টেন্ট অনেক ইম্পর্টেন্ট এটা তোমরা স্পেশাল ক্লজগুলো পড়েছি না সেখানেও পাবে এস দো এস ই অথবা উইশ থাকলে এরপরে টু বি ভার্ভ হিসেবে ওয়ার বসে টু বি ভার্ভ হিসেবে কি আসবে ওয়ার বসবে ঠিক আছে জিদনি যেমন আই উইশ আই ড্যাশ আ কিং কি হবে বলো তো এটা প্রত্যেকে পারতে হবে কিন্তু আ আসিফ বিল্লাহ বলো এটা কি হবে আসিফ বিল্লাহ আই উইশ আই ড্যাশ আ কিং ব্র্যাকেটে বি দেওয়া আছে বি মানে কিন্তু আমরা জানি কি এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার সো এটা কি হবে আই উইশ আই ড্যাশ আ কিং আবুল হোসেন ঝরি আনসার দিয়েছে নাজমুল আসিফ স্বপন বণিক নাইলা রহমান সবাই ঝরি আনসার দিয়েছে সবাই ঝরি আনসার দিয়েছে আই উইশ আই ওয়ার আ কিং মুন্তাহ ঝরি আনসার দিয়েছ সাবাস আচ্ছা আচ্ছা বলো তো হি টকস এজ ইফ 
he does a leader এইটা কি হবে as if আছে he talks as if he does a leader as if as there are a different নিয়ম আছে ওইগুলো আমরা তোমাদেরকে আস্তে আস্তে পড়াবো হ্যাঁ ওইগুলো আস্তে আস্তে পড়াবো ওকে চলো i wish আচ্ছা ও আগে এটা आंसर করেছে এইটা কি হবে বলো he talks as if he does a leader সামাউন বলো তো কি হবে he talks as if he were a leader তাই না কি বলছে তাসনিয়া বলছে ওয়ার হবে বেনজির আলি স্বপন আচ্ছা ওয়ার হবে নাকি ওয়াজ হবে বলো তো আগেরটাতে আমরা আগেরটাতে আমরা আই এর আই এর সাথে তো সাধারণত ওয়াজ হয় আমার একটা প্রশ্ন আছে তোমাদের সবার কাছে আই এর সাথে তো সাধারণত ওয়াজ হয় কারণ কি আই সিঙ্গুলার আর ওয়াজ হচ্ছে সিঙ্গুলার ভার্ব ওয়ার হচ্ছে প্লুরাল ভার্ব কিন্তু আই সিঙ্গুলার হওয়া সত্ত্বেও এইখানে কেন আমরা ওয়াজ না দিয়ে ওয়ার দিলাম এটার উত্তর কে কে পারো তোমাদের কাছে আমি এটা প্রশ্ন রাখলাম দেখি কেউ খুঁজে বের করতে পারো কিনা আমাকে তোমরা গ্রুপে একটু কোনো একটা কমেন্টে জানালেই হবে যে ভাইয়া এই কারণে এখানে ওয়ার হয়েছে অলরেডি কয়েকজন আনসার দিয়ে দিয়েছে সঠিক না ভুল এটা এখন বলবো না তাহমিয়া বলেছে আনরিয়াল পাস্ট সাবাস রূপালিও বলেছে আনরিয়াল পাস্ট আশিক তোমাদের কাছে আমার এই প্রশ্নটা রইল আমি নেক্সট কোনো একটা ক্লাসে বা নেক্সট যে ক্লাস আছে সেখানে আমি বলে দিব হ্যাঁ তবু তোমরা একটু খুঁজতে থাকো কেন আয়ের সাথে ওয়াজ না হয় এখানে ওয়ার হলো চলো দেখো আমি বলেছিলাম এজ ইফ এস দু এর আলাদা একটা নিয়ম আছে অ্যান্ড এটা খুবই কমন একটা নিয়ম এটা থেকে তোমাদের পরীক্ষাতে আসবেই এস দো এজ ইফ সিন্স এর আগের অংশ যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় পরের অংশটা পাস্ট ইনডিফিনিট হবে এটা আমরা সিন্সের নিয়মে দেখে এসেছি সাথে এখন এজ ইফ এস দোও যুক্ত হয়েছে সো এই তিনটার আগের অংশটা যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় পরের অংশ কি হবে পাস্ট ইনডিফিনিট ক্লিয়ার সৌদা আচ্ছা আর আগের অংশ যদি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় আয়সা আগের অংশ যদি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় আমরা জানি পাস্ট ইনডিফিনিট সাথে কার সম্পর্ক আছে পাস্ট পারফেক্টের তাহলে পরের অংশটা হবে পাস্ট পারফেক্ট ঠিক আছে বিকাশ চলো দেখি he speaks as though he does know everything ki hobe he speaks e dekho de, de, as if othoba as the er ager ongsho ki hoyeche present indefinite tense subject er pore verb er sathe as by e jukto holei amra eta jani tai na tahole he speaks as the er ager ongsho present indefinite hoyeche porer ongsho ki hobe ager ongsho present indefinite hoyeche porer ongsho ki hobe ruma bolo to he speaks as though হি নো এভরিথিং আছে সো নো কে একটু মডিফাই করো কি হতে পারে যেমন নাসরুল্লাহ বলছে নিউ আফজল বলেছে আবার নোন দেখো দুই রকম আনসার পেয়েছি কেউ বলছে নিউ কেউ বলছে নোন ইশতিয়াক আবার বলেছে নিউ অধিকাংশই বলেছে নিউ আচ্ছা একজন বলেছে নোন নামটা উপরে চলে গেছে আচ্ছা দেখো এজ ইফ অথবা এজ দের আগের অংশ যদি প্রেজেন্ট হয় পরের অংশ কিন্তু পাস্ট ইনডিফিনিট হবে পাস্ট ইনডিফিনিটিভ স্ট্রাকচার কি সাবজেক্টের পরে যে ভার্বটা আছে এটার দুই নাম্বার ফর্মটা দিব তো নো এর দুই নাম্বার ফর্ম কি নিউ নো নিউ নো দুই নাম্বার ফর্ম হচ্ছে নিউ তো যারা যারা আমরা নিউ বলেছি তাদের সবার আনসার সঠিক হয়েছে নোন কেন হবে আমাকে একটু বলো তো যারা নোন বলেছ তারা একটু জাস্ট বলো যে ভাইয়া এই কারণে নোন হবে যাতে করে আমি মানে আমাদের তো ভুল হতে পারে বা তোমার যুক্তিটাকে একটু আমরা যাতে জানি চলো এবার দেখো সি প্রসিডেন্ট এজ দো আই নট স্পিক এইটা একটু ট্রিকি দেখো এজ ইফ অথবা এজ দো এর আগের অংশটা পাস্ট ইনডিফিনিট আছে তো আমরা জানি আগের অংশটা যদি পাস্ট ইনডিফিনিট হয় পরের অংশটা কি হবে পাস্ট পারফেক্ট মানে সাবজেক্টের পরে হ্যাড তারপরে ভার্বের তিন নাম্বার ফোন সু বলো এইটাকে পাস্ট পারফেক্ট করলে কি হবে দেখো এজ ইফ অথবা এজ দু এর আগের অংশটা পাস্ট ইনডিফিনিট হওয়াতে 
পরের অংশটাকে আমরা পাস্ট পারফেক্ট করে দিব সো এটা পাস্ট পারফেক্ট কি হবে জিদনি আসিফ আসিফ বলছে হ্যাড নট স্পোকেন নাহিয়ানও ঠিক সেম বলেছ একটু পরে বলছে সঠিক না ভুল পুষ্পিতাও সেম বলেছে স্নেহাও সেম বলেছে মিথু আমাদের পরের ক্লাসটা কিন্তু সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের উপর সো রাইট ফর্ম ভার্বের এই জিনিসগুলো তোমাদের ক্লিয়ার হলে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট হচ্ছে আরেকটু অ্যাডভান্স লেভেলের ওইটাও তোমরা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারো কিন্তু ইয়েস যারা যারা হ্যাড নট স্পোক স্পোকেন বলেছ তাদের সবার আসার সঠিক হয়েছে হ্যাড নট স্পিক কেন হবে চলো আমরা একটু হিসাব নিকাশটা করি আমরা এটাকে কি এটা পাস্ট ইন্ডিফিনিট হওয়াতে পরের অংশটাতে কি করব পাস্ট পারফেক্টেন্স দিব তাই তো সাবজেক্টের পরে কি দিতে হবে হেড দিতে হবে সাবজেক্ট হিসেবে আই আছে তারপরে হেড দিলাম তারপরে বারবের তিন নাম্বার ফোন দিতে হবে যেহেতু নট আছে আমরা নটটা একটু বসিয়ে দিই বার্ব হিসেবে কি আছে স্পিক স্পিকের তিন নাম্বার ফর্ম কি আমরা জানি সাদিয়া জামান স্পিক স্পোক তিন নাম্বার ফর্ম হচ্ছে স্পোকেন সো যারা যারা স্পোকেন বলেছ তাদের সবার আনসার সঠিক হয়েছে সে প্রসিডেড অ্যাজ দো আই হ্যাড নট স্পোকেন রাইট ইয়েস যারা যারা স্পোকেন বলেছ তাদের সবার আনসার সঠিক হয়েছে স্পিক বলেছ কয়েকজন একটু ভুল হয়ে গেছে চলো আমরা বিশ নাম্বার এক্সাম্পলটা রুলটা একটু দেখি এটা কিন্তু খুবই সহজ বাট আমরা এটাতে প্রায় সময় ভুল করি বলছি এভরি ইচ ওয়ান অফ থাকলে যে বার্বটা আসে সেটা সিঙ্গুলার হবে হ্যাঁ আঞ্জুম যেমন ওয়ান অফ দ্য বয়েস ড্যাশ অ্যাবসেন্ট ইয়েস টার্ডে এই প্রশ্নটা খুবই ট্রিকি এটা অনেক পরীক্ষাতে কম্পিটিটিভ এক্সামে এসেছে দেখি আমার ভাইয়া পুরো এটা পারে নাকি যদি তোমরা এটা পারো আমি মনে করবো যে আমি সার্থক একটু ভালোভাবে বুঝে নাও এভরি ইচ ওয়ান অফ যদি থাকে তারপরে যেই বার্বটা হবে সেটা সিঙ্গুলার হবে আমি চাই এটা সবাই পারে তো এখানে বিভার্ব দিয়েছে বিভার্ব মানে কি এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার ওরে কয়েকজন ভুল করে ফেলেছে রে আচ্ছা কেউ বলেছে ইজ কেউ বলেছে আর কেউ বলেছে ওয়াজ তিন রকম আনসার পেয়েছি কেউ বলেছ ইজ কেউ বলেছ আর কেউ বলেছ ওয়াজ আর দুইটা বাকি রেখেছ কেন কি আর আর কয়েকজন এসে বাকি দুইটা একটু বলে দাও না আচ্ছা কোনো অসুবিধা নেই ভাইয়া বুঝাচ্ছি কোনটা হবে চলো আমরা জানি ওয়ান অফ থাকলে তারপরে বার্বটা কি হবে সিঙ্গুলার হবে এইটা তো নিশ্চিত আচ্ছা এখানে বার্ব হিসেবে কি জানতে চাইছে বি তাই তো বি মানে কি বি মানে আমরা জানি এম ইজ আর ওয়াজ এবং আচ্ছা দাঁড়াও একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে লিখছি তোমাদের আরেকটা জিনিস বোঝানোর জন্য এটা কাজে লাগবে অনেক কাজে লাগবে ওয়াজ আর কি ওয়াজ তাই না মনে রেখো এই দুইটা সিঙ্গুলার ভার্ভ হিসেবে কাউন্ট করা হয় মনে থাকবে রাজপ্রতাপ ওয়াজ এবং ইজ সিঙ্গুলার হিসেবে কাউন্ট করা হয় এমন সিঙ্গুলার ওয়াজ এবং ইজ সিঙ্গুলারের সাথে বসে আর এগুলো প্লুরালের সাথে বসে আচ্ছা এবার আসো তাহলে আর তো প্লুরাল এটা তো হবে না কারণ আমরা জানি ওয়ান অফ হলে কি সিঙ্গুলার হয় এবার আসো ইজ হবে নাকি ওয়াজ হবে দেখো এখানে কি আছে ইয়ে স্টার্ডে ইয়ে স্টার্ডে মানে কি গতকাল এটা কোন টেন্স প্রেজেন্ট না পাস্ট পাস্ট রাইট সো ইস তো পাস্ট টেন্স না ইস তো প্রেজেন্ট টেন্স হবে কি ওয়াজ পাস্ট টেন্স বুঝতে পেরেছ বুঝতে পেরেছ ওয়াজ হবে ইয়েস এই তো বুঝে গেছে কারণ কি ইজ আর হয়নি প্লুরাল হওয়াতে ইজ হয়নি প্রেজেন্ট হওয়াতে আরও কিন্তু প্রেজেন্ট সো এমনিতেও দুইটা পাস্ট বাকি রইল কি ওয়াজ সো সঠিক উত্তর হবে ওয়াজ হ্যাঁ পুষ্পিতা সঠিক আনসার দিয়েছ চলো আমরা পরেরটাতে যাই বলছি ক্যান কুড মে মাইট শ্যাল শুড উইল উড এগুলো কি এগুলো হচ্ছে মোডাল অক্সিলারি ভার্ব আর এই ভার্বের পরে মনে রেখো মোডাল অক্সিলারি ভার্বের পরে যদি কোন একটা ভার্ব আসে সাথে সাথে ধরো এইখানে ভার্ব হিসেবে ক্যান আছে এরপরে যদি আরেকটা ভার্ব চলে আসে 
ওই ভার্বটা সব সময় মূল ভার্ব হবে ওই ভার্বটা সব সময় কি হবে মূল ভার্ব হবে যেমন ইউ মে কাম টুমোরো আমরা জানি কি মে হচ্ছে একটা মোরাল অক্সিলারি ভার্ব আর বলেছি মেয়ের পরে যদি কখনো কোনো ভার্ব আসে যেমন কাম এসেছে এইটা মূল ভার্ব হবে তাহলে মিথু এখানে কি হবে হ্যাঁ আমরা খুব দ্রুতই শেষ করে দিব এখানে কি হবে বলতো আমরা একদমই শেষের দিকে আছি তো এখানে কি হবে বলো তাসনিয়া জামান আইমান কাম হবে ইয়েস কারণ কি কারণ হচ্ছে মে এটা একটা মোরাল অক্সিলারি ভার্ব আর মোরাল অক্সিলারি ভার্বের সাথে সাথে যদি কোন একটা ভার্ব চায় ওইখানে আমরা মূল ভার্বটা দিয়ে দিব তাই না দুর্জয় সাবেরা ইয়েস এইটা কি হবে বলো আই ক্যান ডু দ্য ওয়ার্ক আই ক্যান ডু দ্য ওয়ার্ক ক্যান মোরাল অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে কি আছে ক্যান আছে তারপরে একটা ভার্ব চেয়েছে ওইখানে কি হবে মুহিব বলো তো ক্যানের পরেই ভার্ব চেয়েছে এখানে কি হবে ডু হবে ডাজ হবে ডিট হবে নাকি ডান হবে কোনটা হবে হাসান নাসরুল্লাহ ইয়েস এইখানে ডু হবে কারণ কি মোরাল অক্সিলারি ভার্বের পরেই যদি কোনো একটা ভার্ব চায় সেখানে আমরা মূল ভার্বটাই দিয়ে দিব এবার কি বলছে অ্যামিজার ওয়াজ ওয়ার এগুলো টু বি ভার্বের পেসিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল হয় জিনিসটা আমি সহজভাবে বলি অ্যাক্টিভ ভয়েস হলে তো স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী হয় আর পেসিভ ভয়েসে এটা মনে রাখবে পেসিভ ভয়েসে অলওয়েজ অলওয়েজ ভার্বের তিন নম্বর ফর্মটা হবে প্রতাপ মনে থাকবে নাজমুল মনে থাকবে অ্যাক্টিভ ভয়েসে তো বার তিন নাম্বার ফর্মেও থাকতে পারে এক নাম্বার ফর্মেও থাকতে পারে কখনো কখনো দুই নাম্বার ফর্মেও থাকতে পারে বাট পেসিভ ভয়েসে অলওয়েজ বার্বের তিন নাম্বার ফর্মটা থাকবে ওই যে ইট এট ইটেন এইটা হবে হ্যাঁ যেমন দ্য বুক ওয়াজ স্টিল ফ্রম মাই টেবিল এখানে কি হবে স্টোলেন তাই না কেন পেসিভ ভয়েস পেসিভ ভয়েসে অলওয়েজ বার্বের তিন নাম্বার ফর্মটা হবে যেমন দ্য কনস্ট্রাকশন অব দ্য বিল্ডিং হ্যাজ বিন কমপ্লিট এখানে কি হবে কমপ্লিটেড বার্বের তিন নাম্বার ফর্ম তাই না ইয়েস এবার কি বলেছে দেখো কোন কাজ আগে শুরু হয়ে এখনো পর্যন্ত চলছে বুঝালে বার্বের প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স হয় প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স মানে কি শুরুতে সাবজেক্ট হবে তারপর হ্যাভ বিন অথবা হ্যাজ বিন হবে হ্যাজ বিন হবে তারপর বার সাথে আইন জি যুক্ত হবে তাই না মনে করে দেখো প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সের এক্সাম্পল এটা স্ট্রাকচার এটা আচ্ছা যেমন আই রিড ফর থ্রি আওয়ার্স ওই যে আমি তিন ঘন্টা আগে পড়া শুরু করেছিলাম আমি এখনো পড়ছি ওই যে আমরা আড়াইটায় ক্লাসটা শুরু করেছিলাম আমরা এখনো ক্লাসটা করছি তো এই রকম ক্ষেত্রে আমরা কি এই স্ট্রাকচারটা দিব শুরুতে সাবজেক্ট দিব তারপরে কি হবে এটা সঠিক উত্তরটা আমাকে একটু কমেন্টে জানাও জিদনি সাবজেক্ট দিলাম তারপরে হ্যাভ বিন অথবা হ্যাজ বিন তো আয়ের সাথে কি হবে হ্যাভ বিন তারপরে যে বার্ডটা আছে সেটা বসিয়ে দিব সাথে যুক্ত করে দিব কি আই এন জি আই হ্যাভ বিন রিডিং ফর থ্রি আওয়ার্স তাই না ইয়েস সাবেরা ছুটি আসা দিয়েছ এরপর সানন্দা সাজেদুল চয়ন ইয়েস সবাই ছুটি আসা দিয়েছ তাহলে বলো তো এটা কি হবে দ্য কনস্ট্রাকশন ওয়ার্ক ড্যাশ গু অন সিন্স লাস্ট ইয়ার এইটা কি হবে বলো তো দ্য কনস্ট্রাকশন ওয়ার্ক ড্যাশ গু অন সিন্স লাস্ট ইয়ার এটাই আজকের ক্লাসের লাস্ট এক্সাম্পল এটাই আজকের ক্লাসের লাস্ট এক্সাম্পল দেখি কে পারে দ্য কনস্ট্রাকশন ওয়ার্ক গু অন সিন্স লাস্ট ইয়ার কি হবে আফ্রিতান উছাত হ্যাজ বিন গুইং বলেছে এই যে আবার আরেকজন বলেছে হ্যাভ বিন গুইং কোনটা হবে কোনটা হবে দেখি যেমন পার্সা বলছে হ্যাভ বিন গুইং নাহিয়ান বলছে হ্যাজ বিন গুইং নাজমুন নাহার আবার বলছে হ্যাভ বিন গুইং দেখো দ্য কনস্ট্রাকশন ওয়ার্ক এইটা কিন্তু সিঙ্গুলার প্লুরাল না প্লুরালের সাথে হ্যাভ হয় বাট 
শামিমা যেটা দিয়েছো হ্যাজ সঠিক आंसर দিয়েছো সামাউন সঠিক आंसर দিয়েছো সিঙ্গুলারের সাথে কিন্তু হ্যাজ হয় সো কনস্ট্রাকশন ওয়ার্ক কনস্ট্রাকশনের কাজ হ্যাজ যেহেতু সিঙ্গুলার এর জন্য হ্যাজ সাথে বিন তারপর যে ভারটা আছে সেটার সাথে আইএনজি কনস্ট্রাকশন ওয়ার্ক হ্যাজ বিন গোইং অন সিন্স লাস্ট ইয়ার ঠিক আছে স্বপন গুণে একদমই পারফেক্ট आंसर দিয়েছো আমাদের এরপরে তোমাদেরকে আরো 5 6টা কমন কিছু নিয়ম আমি তোমাদেরকে এই স্লাইডটাতেই অ্যাড করে দিব পাশাপাশি তোমাদেরকে আমি কিছু প্র্যাকটিসও দিয়ে দিব তোমরা একটু এগুলো ভাষায় প্র্যাকটিস করো ক্লাসের শেষ হওয়ার সাথে সাথে একটু পরে আমি গ্রুপে আমি এই স্লাইডটা তোমাদেরকে দিয়ে দিব এই পোস্টের কমেন্টে আমি এডিট করে দিব আরেকটা কথা বলে দিচ্ছি যারা যারা এখনো আমাদের এটিসি গ্রামার ফাউন্ডেশন কোর্সে এনরোল করোনি মনে রাখবে এটা কিন্তু একদমই একটা ফ্রি কোর্স দুইটা ভাবে এনরোল করতে পারো এই লাইভেই দেখো জয়েন নামে একটা বাটন আছে জয়েন বাটনে ক্লিক করলেই তুমি ডাইরেক্ট গ্রুপে এনরোল করে ফেলবে বা গ্রুপে চলে যাবে তারপর গ্রুপে যাওয়ার পর তোমাকে সেখানে কয়েকটা প্রশ্ন করা হবে সেগুলো একদম ঠিকঠাক आंसर দিয়ে ফেলবে এরপর গ্রুপে একদম শুরুতেই একটা লিংক দেওয়া আছে ওই লিংকে ক্লিক করলেই তুমি অ্যাপে চলে যেতে পারবে কেন অ্যাপটা কেন প্রয়োজন কারণ এই যে ক্লাসগুলো করাচ্ছি আমরা এগুলো কিন্তু প্র্যাকটিস মানে পরীক্ষাও নিচ্ছি তোমাদের ওইটার জন্য অ্যাপটা প্রয়োজন সো এটা করতে পারো অথবা কমেন্টও গ্রুপে লিংকটা দেওয়া আছে সেখানেও চলে যেতে পারো ডাইরেক্ট এখন তোমরা আমাকে জাস্ট একটু জানাও যে ক্লাসটা কেমন লেগেছে বুঝতে পেরেছো কিনা সব কিছু সব মিলিয়ে তোমরা ওভারঅল ফিডব্যাকটা আমাকে দিয়ে দিতে পারো ইনশাআল্লাহ পরের কোন একটা ক্লাসে তো অবশ্যই দেখা হবে এন্ড থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ তোমরা পুরো ক্লাসটাতে অনেক বেশি অ্যাটেন্টিভ ছিলে বরাবরের মতোই আমি আগেও বলেছি আমার ফেভারিট ব্যাচগুলোর মধ্যে তোমরা একটা এন্ড থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ তোমরা বরাবরের মতোই অনেক বেশি এনগেজিং ছিলে দেখা হবে পরের কোন একটা ক্লাসে ভালো থাকো সবাই অ্যান্ড গ্রুপে আমরা অনেক বেশি প্র্যাকটিস করব বিভিন্ন কাজ দিব টাস্ক দিব সেগুলো সবাই আমরা করতে পারি পাশাপাশি কেউ যদি নোট করে থাকো ক্লাসটা আমাদের একটা গ্রুপ আছে টেন এম এস 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 সি এইচএসসি স্টুডেন্ট বা স্টুডেন্ট গ্রুপ নামে একটা আছে ওইটাতে গেলেই তোমরা সেখানে আমাদের নোটগুলো শেয়ার তোমাদের নোটগুলো শেয়ার করতে পারো আমরা সেগুলো অ্যাপ্রুভাল দিয়ে দিব মডারেটরদের বলা বলা আছে ওকে থ্যাংক ইউ সাইদা পারভিন ইরফান দেখা হবে পরে কোনো একটা ক্লাসে ভালো থাকবে সবাই আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম